സോപാനം കന്നിൽ ശ്രീരാഗം പാടുവാനായി വന്ന് ശ്രീപാദം കണ്ടു കൈകൂപ്പി പാടുവാനായി വന്ന് നിന്ദിനാദം കേൾക്കാനായി വന്ന് നിൻ പാദരേണു നിറുകിൽ സോപാനം തന്നിൽ ശ്രീരാഗം പാടുവാനായി വന്ന് ശ്രീപാദം കണ്ടു കൈകൂപ്പി പാടുവാനായി വന്ന് ഭാഗമായിട്ട് അകലിയിലും അട്ടപ്പാടിലും 
മൃഗശാലയിൽ കൂടെ ഒഴിവുണ്ടത് കേട്ടു എന്താ അച്ഛന് നോട്ടുണ്ടോ രാവിലെ തന്നെ തന്തയ്ക്ക് പാലം വലിക്കുന്നോടാ അച്ഛൻ കോൺട്രാക്ട് എടുത്ത് പണിഞ്ഞ പാലമാണെങ്കിൽ വലിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലാതെ ഇടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞ് താഴെ വീണോളൂ അതെ അച്ഛന്റെ ഇന്നത്തെ കണി ഏതായാലും മോശ വന്നു വീണത് കണ്ടില്ലേ എടാ നിന്റെയൊക്കെ തലവട്ടം കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് കഷ്ടകാലം തുടങ്ങിയല്ലോ കഷ്ടകാലോ വലിയ നിരീശ്വരവാദിയായ അച്ഛനെ ഈ കഷ്ടകാലത്തിലൊക്കെ വിശ്വാസം തുടങ്ങിയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഷ്ടകാലം ഒന്നും ഞാനോട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ആഹാ അച്ഛനും മക്കളും കൂടെ രാവിലെ തന്നെ തുടങ്ങിയോ നീ ഒരുത്തിയ ഉമാരെ ചീത്തിയാക്കിയത് അച്ഛന്റെ തലയ്ക്കകത്ത് നൂറുകൂട്ടം പ്രശ്നങ്ങളാ ഓഫീസിൽ പ്രശ്നം പണിസ്ഥലത്ത് പ്രശ്നം അതിനിടെ നിങ്ങളും കൂടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കല്ലേ ചെല്ല് ചെന്നാലും കഴിക്കാൻ നോക്ക് അതെ പ്രധാന ജോലി ആദ്യം നടക്കട്ടെ അച്ഛാ അച്ഛന്റെ കോൺട്രാക്ട് ബിസിനസ് നേരെ ചൊവ്വേ നടക്കാത്തത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പാട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല ശത്രുക്കളുടെ പാരയാ പാരയോ ആ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് മടങ്ങി എത്തിയതിന് ശേഷം അച്ഛൻ സത്യസന്ധമായി ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോജക്ട് ഇവിടെ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ അതാ അച്ഛൻ ഇവിടെ ഒരു നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടായാൽ അത് ഏറ്റവും അധികം ബാധിക്കുന്നത് കൃഷ്ണവിഹാറിലെ ശങ്കരപ്പിള്ളയാ അയാളാണ് അച്ഛന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പാര പാരപ്പിള്ള ഗുരുവായൂരപ്പ ഒരുപാട് വെണ്ണയെല്ലാം കട്ട് നിന്നിട്ടുള്ളതല്ലേ അവിടുന്ന് ഈ ശങ്കരൻ എന്തെങ്കിലും അറിയാതെ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് പൊറുക്കണേ കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ ഭഗവാനേ അയ്യോ എന്താ ബോളെ നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി ഇങ്ങനെ തലകൂത്ത് നിൽക്കാൻ ഒരു യോഗം വേണം സൂക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് പെടലി ഒടിഞ്ഞു പോവും നിന്റെ തള്ള എന്ത് അവളും ഇതുപോലെ വലടത്ത് തലകൂത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും തലകൂത്ത് നിൽക്കുമ്പോ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അച്ഛൻ അറിഞ്ഞൂടെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അറിയാതെ വെള്ളമടിച്ച് ഞാൻ തലകൂത്ത് വീണിട്ടുള്ളതല്ലാതെ അച്ഛൻ ഇതൊന്നും പരിചയമില്ലല്ലോ അമ്മക്ക് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് മഹിളാസ്ഥമായത്തിന്റെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ആ അതിന് മണി ഏഴല്ലേ ആയുള്ളൂ അപ്പ അവൾ ആ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ല രാവിലെ തന്നെ ഇറങ്ങായോ ഇന്നെന്താണാവോ മഹിളകളുടെ പ്രശ്നം ഒരു സെമിനാറാ ശാലിനിത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്ന കേരള വനിതകൾ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് പ്രധാന ചർച്ച എന്താ നോക്കുന്നേ ഏ എന്റെ ഭാര്യയുടെ ശാലിന സൗന്ദര്യം ഞാനൊന്ന് ആസ്വദിച്ചതാലേ കേരള വനിതകളുടെ ശാലയിലെ സൗന്ദര്യത്തിൽ പട്ടിക്കെന്താണാവോ പങ്ക് എന്തിനാണ് ഈ ശവത്തിനെ കെട്ടിയെടുത്തോണ്ട് പോണത് മിസ്സിസ് മേനോന്റെ കാറിൽ എപ്പോഴും ഡോഗ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മളും കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യണ്ടേ പോട്ടെ ബായ് ആ പട്ടി ജനിച്ച നക്ഷത്രത്തിന് കൂടാം ഹലോ ആ ശങ്കരപ്പള്ള തന്നെ സാറിന് ഞാനാ യൂണിയൻ നേതാവ് വക്കച്ച പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായി വക്കച്ച നമ്പ്യാർ ഇവിടെ വളർന്നാൽ അത് എനിക്ക് വലിയ ദോഷമാ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് കുറെ പണവുമായിട്ടാൽ ഇവിടെ വന്ന് എന്നോട് മത്സരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് വെറുതെ വിടാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട പല കോൺട്രാക്ടുകളും അല്ലെ കയറി വെട്ടിയില്ലേ അയാളെ ഒതുക്കിയേ പറ്റൂ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കിട്ടാതെ എങ്ങനെ യൂണിയൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു സാറേ ആ യൂണിയൻ നേതാക്കന്മാർക്ക് കാര്യം ഉണ്ടാക്കാനാണോ വിഷമം എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടാക്കിയേ പറ്റൂ വക്കച്ചലെ ഞാൻ നേരാ പെണ്ണും കണ്ടാ പോരെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ നമ്പ്യാരുടെ സൈറ്റിലെ എല്ലാ പണികളും ഞാൻ സ്തംഭിപ്പിച്ചിരിക്കും അങ്ങനെ വഴിക്ക് ഈ സമരം അനാവശ്യമാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ കളിച്ചത് ആരാണെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം പിന്നിൽ സംഘടിതരായ തൊഴിലാളി വർഗം മുഴുവനുണ്ട് അല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല ചങ്കരപ്പിള്ള നക്കാപ്പിച്ച വാങ്ങിച്ചിട്ട് വക്കത്തിന് ചെണ്ടിത്തരം കാണിക്കരുത് ഒരു വക അനാവശ്യം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ല സിമന്റ് കൂടുന്ന മെക്കാട്ട് പെണ്ണുകളോട് തന്നെ തള്ളിയും അതിലും ഭേദം താൻ തന്നെ സദാശിവ എന്താണോ കാണിക്കുന്നത് വേണ്ട എന്നെ അങ്ങനെ എടുത്തണ്ട ഞാൻ അവിടെ നിന്നോളാ എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എഴുതേക്കാം അതാ നല്ലത് ഈ പ്രദേശത്ത് 
തൊഴിലാളികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്റേത് നേരായ മാർഗത്തിലൂടെ അല്ലാതെ തൊഴിലാളിവർഗത്തെ പിഴിഞ്ഞോ കൃത്രിമം കാണിച്ചോ പത്ത് പൈസ ഇന്ന വരെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല സത്യസന്ധമായി ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെയും സത്യത്തെയുമാണ് ഞാൻ ദൈവമായി കാണുന്നത് വക്കച്ചോ ഞാനൊരു നിരീശ്വരവാദിയാണെന്നുള്ള കാര്യം വക്കച്ചൻ അറിയാമല്ലോ പക്ഷെ ദൈവത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പാര വയ്ക്കുന്ന എരപ്പാടിത്തര ആര് കാണിച്ചാലും ഞാൻ പ്രതികരിക്കും പ്രതികരിക്കുമല്ലേ പ്രതികരിക്കും ഒന്ന് പ്രതികരിച്ചു നോക്ക് ഈ അടിച്ചത് പിള്ളേരെ മുഖത്തിട്ടാണെന്ന് പറയണാ പുല്ലേ താനൊരു തൊഴിലാളി നേതാവിനെ തല്ലിയല്ലോ ഇന്നും നാളെ ഞാൻ കേരളാപം തുറക്കാവിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്പിയാരുടെ ഗുണ്ടായി അവസാനിപ്പിക്കുക കണ്ട എമ്പോക്കിയല്ല ആഴ്ചയിൽ പത്ത് ബന്ദ് പ്രഖ്യാപിച്ച് മനുഷ്യനെ പൊറതി മുട്ടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ബന്ദിന്റെ വില അങ്ങ് പോയി ഭാരതൊന്ന് ഓരോ ദിവസം ചെല്ലും തോറും പ്രശ്നങ്ങൾ വഷളായി വരികയാണല്ലോ ഈശ്വരനെ നിഷേധിച്ച് ജീവിക്കുന്നോണ്ടാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിയാത്തത് സത്യസന്ധമായി ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരെ നിന്റെ ഈശ്വരന്മാര് ഭാരം വെക്കൂ ഇതൊന്നും ഈശ്വരന്റെയും ജഗത്താന്റെ വിളയാട്ടമല്ല സുധർമ്മേ അധർമ്മങ്ങളുടെ വിളയാട്ടമാണ് ബിസിനസ് രംഗത്ത് അച്ഛന്റെ ഈ ഫിലോസഫിക്കൊന്നും ഒരു സ്ഥാനമില്ല അധർമ്മത്തിന് എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം ഈ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുക നിന്നെയൊക്കെ വിശ്വസിക്കാവോ നൂറ് ശതമാനം വിട്ടു തന്നിരിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി എത്ര പണം ചെലവാക്കാനും എനിക്കൊരു മടിയില്ല ഇതൊരു ദക്ഷിണയായിട്ടിരിക്കട്ടെ മുതലാളി മുതലാളി ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട ഇനി നമ്പ്യാരുടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സമരങ്ങളുടെ വെടിക്കെട്ടായിരിക്കും വെറുതെയല്ല വെറുതെയല്ല പറഞ്ഞേ കെ പി സി സി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വക്കച്ചനായി പറഞ്ഞേ അവനവൻ കുഴിക്കുന്ന കുഴികളിൽ വീഴുമ്പോ ഗുലുമാൽ നച്ചൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ പാട്ടിന്റെ കാസറ്റ് ഒരെണ്ണം വാങ്ങി ദിവസവും കേക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അല്ലാതെ രാവിലെ പൂജാമുറി കേറിയിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കേട്ടോ എന്നെ വിളിച്ചോ എന്താ കാര്യം എന്റെ അമ്മായി പ്രസവിച്ചു ഞങ്ങൾ ആരാണെന്ന് തനിക്ക് മനസ്സിലായോ അറിയാമേ സന്ദീപ് ഇയാള് നമ്മളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇനി തന്നെ ജീവനോടെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല നീ ആ പെട്രോളിംഗ് എടുത്തെ മരിച്ചു പോയ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ പ്രതിമ ഞങ്ങളുടെ കവലയെ വെക്കണമെന്ന് കുറച്ച് നാളായിട്ട് വിചാരിക്കാം അത് തന്നെ അങ്ങനെങ്കിൽ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നവും ഇതുപോലെ സമരം തീർന്നെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുന്നില്ല ഏഴോളം ബില്ലുകൾ ഇപ്പൊ പാസ്സാകാതെ കിടക്കുകയാണ് ആ ഇനത്തിൽ നമുക്ക് വരാനുള്ളത് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് കൈക്കൂലി കൊടുക്കാൻ അടുത്ത് കൊടുത്താലേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കാര്യങ്ങൾ നടക്കൂ നിർത്ത് 
അങ്ങനെ വളഞ്ഞ വഴി കൂടി കാര്യം നേടുന്ന സ്വഭാവം നമ്പിയാർക്കില്ല നേരായ അളവിൽ സിമെന്റും കമ്പിയും ചേർത്താണ് ഞാൻ ഓരോ ബിൽഡിങ്ങും പടുത്തിരിക്കുന്നത് എടാ യുക്തിവാദിയായ ഒരു മനുഷ്യനും ഒരിക്കലും സമൂഹത്തെ വഞ്ചിക്കില്ല അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഓർത്തത് നമ്മൾ പണിത ഫ്ളാറ്റിൽ ചോർച്ചയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കമ്പനിക്കെതിരെ കേസായിട്ടുണ്ട് ഈശ്വര അങ്ങനെ അബദ്ധത്തിലാണെങ്കിലും വല്ലപ്പോഴും ഈശ്വരനെ വിളിക്ക തുറന്നു പറയാലോ സ്റ്റാഫുകൾക്ക് ഈ മാസത്തെ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പോലും ക്യാഷ് റൈസ് ആയിട്ടില്ല ആകെ പ്രശ്നങ്ങളാ ഒന്ന് നിർത്തോ വെറുതെ മനുഷ്യനെ പ്രാന്തുരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി രാവിലെ പെട്രോളും കത്തിച്ചു വരും ഈ പ്രശ്നങ്ങളല്ലാതെ തനിക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ലേ അല്ല വിവരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അറിയിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കമ്പനി കൂട്ടേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ആ ചെല്ല എല്ലാത്തിനും കാരണം നിങ്ങളുടെ യുക്തിവാദ ആണെന്ന് തന്നെ വെച്ചോടി ഈ ദിവസം വിളിക്കാറുണ്ടല്ലോ ദൈവമേ ദൈവമേ എന്ന് വല്ല ഗുണമുണ്ടോ ദേ കമ്പനി കൂട്ടാൻ പോവാ നിങ്ങളായി നിങ്ങളുടെ പാടായി ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ദേ യുക്തിവാദം പറഞ്ഞ് കുടുംബം നശിപ്പിക്കരുത് ായോ എന്റെ ദൈവമേ എന്താ സുധർമ്മയത് നീ ഒന്ന് കഴിക്കുന്നില്ലേ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എടോ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളാ വലുത് നീ ഈശ്വരൻ വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ വിശ്വാസങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനും ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ടും എന്റെ വിശ്വാസങ്ങൾ ഈ കുടുംബത്തെ തകർത്തുവെന്ന് നീ പറഞ്ഞു സാരമില്ല എനിക്കൊരു തകർച്ച വന്നപ്പോ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി നീ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ ഭർത്താവിനെ തലോടി ആശ്വസിപ്പിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ തള്ളിപ്പറയാതിരുന്നുകൂടെ വേദനിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല പേടി കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കഷ്ടകാലം വരുമോ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി പ്രശ്നങ്ങളല്ലേ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ ദോഷങ്ങളുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കിയാലോ എന്റെ സുധർമ്മേ അതൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാ ഈ ജ്യോതിഷം മഷിനോട്ടം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെറും കപടശാസ്ത്രങ്ങളാണ് ദേ ഇപ്പൊ മനുഷ്യനെ പറ്റിക്കാൻ ടിവിയിലും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അജ്ഞാതം അവർണനീയം പത്രക്കാരെ വകയായിട്ട് വാരഫലം മോശം നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി അറിവൊന്ന് എനിക്കില്ല സിമെന്റ് നേരാവണ്ണം ചേർത്തിട്ടും കെട്ടിടം ചോരുന്നു സത്യസന്ധമായി ഓരോ പണി ചെയ്തിട്ടും ബില്ല് പാസ്സാകുന്നില്ല സർവത്ര കാര്യങ്ങളിലും തടസ്സം തന്നെ അതൊക്കെ ശരിയാവുള്ളൂ ഒന്നും ശരിയാകാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ എന്തു പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ എതിരെ പറയൂ പ്രത്യേകിച്ചും ദൈവകാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ ഓർത്തെങ്കിലും നിങ്ങളിത് ചെയ്യണം എന്റെ മനസമാധാനത്തിന് ഉപേക്ഷ പറയരുത് ശരി വിശ്വാസമില്ലെങ്കിലും നിന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ കൂട്ടിനിൽക്കാം ഒരു പ്രശ്നം വെപ്പിലൂടെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറുകയാണെങ്കിൽ നീ പറയും പോലെ ഒരു ഈശ്വര വിശ്വാസിയായി ഞാൻ ജീവിച്ചോളാം അതല്ല എങ്കിൽ മേലിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് സമ്മതിച്ചു എങ്കിൽ നീ തന്നെ ജോത്സിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി പ്രശ്നം വെപ്പിച്ച് നമ്മുടെ പ്രശ്നം മാറ്റ പിന്നെ അതൊരു പ്രശ്നമാകരുത് എന്നെ ചാടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പട്ടികളെയും പോയോ അത് ദിവസം എനിക്ക് തരുന്നുണ്ടല്ലോ വളയം പിടിക്കുമ്പോ വൈറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ആരെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടോ ഞാൻ കണ്ട പ്രാന്താണ് ആ പട്ടികളോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ നൂറിലൊരു അംശം ഈ ഡ്രൈവറോട് കാണിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എന്താ സാർ 
ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ടിപ്പുവിനെ ഡോഗ് ഷോയ്ക്ക് പോകും നീ നമ്മുടെ പട്ടികളെ ഒന്നും കുളിപ്പിച്ചേക്കണം ഞാൻ പല പ്രാവശ്യമായ സാറിനോട് പറയുന്നു പട്ടികളെ കുളിപ്പിക്കാനും ചിരിപ്പിക്കാനും കൂട് കഴുകാനും ഒക്കെ വേറെ ആരെങ്കിലും വെക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഒരു ഡ്രൈവർ അല്ലേ സാർ എനിക്ക് സമയമില്ലാത്തപ്പോൾ മാത്രമല്ലേ നിന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കാറുള്ളൂ ഇനി സത്യം പറയാമല്ലോ സാറേ ഈ പട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറപ്പും വെറുപ്പുമാണ് നീ വേണേ എന്നെ പുച്ഛിച്ചോളൂ ഞാൻ ക്ഷമിക്കാം പക്ഷേ പട്ടികളെ പുച്ഛിക്കരുത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും നന്ദിയുള്ളവർക്കുമാണ് പട്ടികൾ പക്ഷേ എല്ലാവരും പട്ടികളെ തരം താഴ്ന്ന ജീവികളായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇറങ്ങി പോര പട്ടി മുതലാളി എന്റെ പേര് നിന്റെ പട്ടി കിട്ടോ ഞാൻ തൊഴിലാളിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ തരം താഴ്ത്തലിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാ മനുഷ്യരെക്കാളേറെ പട്ടികളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നാട്ടുകാരന്റെ പട്ടി മേനോൻ വിളിക്കുന്നത് ആ വിളി കേൾക്കുന്നത് എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് ഒരു സുരക സ്നേഹിക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമാണ് നിനക്കറിയാമോ എന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചിട്ട് പോലും ഞാൻ കരഞ്ഞില്ല പക്ഷേ എന്റെ എലിസബത്ത് മരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കരഞ്ഞു എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയോ അവര് മരിച്ചോ എപ്പോ എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയല്ലോ ഏലം കൊള്ളത്തൊന്നും വായിച്ച വളർത്തുന്നതായി എലിസബത്ത് ഇത് ഈ ജന്മം ശരിയാവൂല കാഷ്ടം ഒരുത്തനെന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പട്ടി വിളിച്ചാൽ ആ കോമഡി വെട്ടി ഞാൻ ഞാനിവിടെ പട്ടിയായിട്ട് ജനിച്ചാ മതിയായിരുന്നു തല്ലിന് പകരം തലോടൽ കിട്ടിയാണ് ഭാഗ്യമുള്ള പട്ടികൾ ഭാഗ്യമില്ലാത്ത ഈ ഡ്രൈവർ ഹലോ മെനോൺ സ്പീക്കിംഗ് അച്ഛാ ഇത് ഞാനാ സുധർമ്മ ഇവിടെ ആകെ പ്രശ്നങ്ങളാ ഓഹോ എന്നിട്ട് സമ്മതിച്ചോ മോള് വിഷമിക്കണ്ട എല്ലാം ശരിയാകും അച്ഛൻ ഇന്ന് വേറെ ചില എൻഗേജ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫാമിലി ജോത്സൻ ജോത്സൻ തങ്കുവാശാനില്ലേ അയാളെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അയക്കാം എന്താ പോരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേണം ആ ശരി ശത്രു നിസ്സാരക്കാരനല്ല സംഗതി കൂടോത്രമാണ് നിങ്ങൾ വില കൊടുത്തു വാങ്ങാതെ കൈവന്ന വസ്തുവിലെ ആ കൂടോത്രം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഈ ഭവനത്തിലുണ്ടോ വല്യമ്മാവൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു കിണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോ അതിലായിരിക്കും ഏയ് അതാവില്ല ചിലപ്പ ചേട്ടൻ ആദിവാസികളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ വല്ല വസ്തുവിലുമായിരിക്കും അതൊന്നുമല്ലടാ ചിലപ്പോ അപ്പുറത്തെ ജാനു തന്ന ചൂരിലായിരിക്കുവോ അതോ തങ്കമണി എന്ന ഒലക്കയിലായിരിക്കുവോ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിലും പരിഹസിക്കണ്ട നമ്പിയാരെ തങ്കുപ്പണിക്ക് തെളിയിച്ചു തരാം ഇന്നേ വരെ ഞാൻ ഗണിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല കടല് കടന്നു വന്ന വസ്തുവിലാണ് കൂടോത്ത ആറുമാസത്തിന് മുമ്പ് സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് കടല് കടന്നു വന്നത് ഞാനാ നീ ഞാനോ മറ്റോ ആണോ കൂടോത്രം സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് വില കൊടുക്കാതെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈശ്വരനെ വിചാരിച്ചോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈശ്വരനെ വിചാരിക്കാന ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കട്ടെ കിടന്ന് ബഹളം വെക്കാതെ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ എന്താണ് ആ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഷോ കേസിൽ ഇരിക്കുന്ന ജൂനിയർ മാൻഡ്രക്കിന്റെ പ്രതിമ കൊണ്ടുവരൂ ഒരു സൂക്ഷിച്ച് എന്താണ് ഇത് ഇവൻ 
തന്നെ ആ പ്രശ്നം ഇതിലൊരു ബാധയെ ആവാഹിച്ചിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കുന്നവരെ മുടിയും പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കില്ല അപകടങ്ങൾ പലതും സംഭവിക്കും നിങ്ങളുടെ ഈശ്വര ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതുവരെ പിടിച്ചിരുന്നത് ഇതിനൊരു പ്രതിവിധി ഇല്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ബാധയെ ഒരിടത്തും പിടിച്ചു കിട്ടാൻ കഴിയില്ല അതിന് അധർവം പഠിച്ച ഏതെങ്കിലും ദുർമന്ത്രവാദിയുടെ ആഭിചാര കർമ്മം വേണം ഇതൊന്ന് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരില്ലേ വസ്തു നശിക്കുമെങ്കിലും ബാധ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കും പുഴയിലെറിഞ്ഞാലോ കുഴിച്ചിട്ടാലോ ഇതൊക്കെ തന്നെ അവസ്ഥ ഇവിടെ നിന്ന് ബാധ ഒഴിയണമെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ അതെന്താ പണിക്കരേ ഈ വസ്തു മറ്റാരെങ്കിലും സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കണം അത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ആളുടെ കൂടെ ബാധയും പോയിക്കൊള്ളും മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെയോ ഇഷ്ടമില്ലാതെയോ ആണോ വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ വസ്തു പോകും പക്ഷെ ബാധ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താങ്കു പണിക്കരെ തന്നെ ഈ പ്രതിമ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചേട്ടെ എന്റെ കുടുംബം മുടിഞ്ഞു കാണണമെന്ന് തനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല പണിക്കരാവുമ്പോ അതിന് വേണ്ട പ്രതിവിധിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്നെ കൊണ്ട് പോലും പിടിച്ചു കിട്ടാൻ പറ്റാത്ത ബാധയാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് വേണ്ട എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാ അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന എല്ലാരും കൂടി അനുഭവിക്കാം ഇവിടുത്തെ ഫീസ് എത്രയാ കണക്ക് പറഞ്ഞ് ഫീസ് വാങ്ങാൻ ഇതെനിക്ക് ഒരു ബിസിനസ് ഒന്നുമല്ല ഒരു നിരീശ്വരവാദിയുടെ വീടാന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നത് മേനോ പറഞ്ഞിട്ടാ എന്നാലും ദക്ഷിണയായിട്ട് ഒന്നും വാങ്ങരുന്ന മേനോ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തന്നെയല്ല അടുത്ത പ്രസവത്തിന് ഒരു മുന്തിയിലും പട്ടിക്കുട്ടിയെ തരാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പൊ ദക്ഷിണയായല്ലോ പണമല്ലെങ്കിൽ പട്ടി അല്ല ഈ ദക്ഷിണേ എടി ഇതൊക്കെ വെറും തട്ടിപ്പല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന അവരുടെ കഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ പോട്ടെ ഈ അശ്രീകരം പിടിച്ച പ്രതിമ അച്ഛൻ എവിടെ നിന്ന് എത്തി അതൊരു നീണ്ട കഥയാണ് ഞാൻ സിംഗപ്പൂരിലായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അതൊരു ചെറുകഥയാക്കി പറഞ്ഞാൽ മതി ആ അതായത് ഞാൻ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് വരാൻ നേരം എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് ഈ പ്രതിമ നാട്ടിലുള്ള അയാളുടെ കൂട്ടുകാരന് കൊടുക്കാൻ ഏർപ്പെട്ട് വന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ അയാൾ ഒന്ന് മേടിച്ചോളു എന്നും പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ ആരെയും കണ്ടില്ല ഞാൻ നേരെടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു എങ്കിൽ സംശയിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇത് കൂടോത്രം തന്നെയാ അച്ഛന്റെ വളർച്ചയിൽ അസൂയ തോന്നിയ ആ സുഹൃത്ത് അച്ഛൻ മുടിയാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത ഒരു സിംഗപ്പൂർ കൂടോത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എയർപോർട്ടിൽ ഈ പ്രതിമ വാങ്ങാൻ ആരും വന്നില്ല അച്ഛ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാലമായിട്ടും ഒരു കുഞ്ഞു പോലും ഇത് അന്വേഷിച്ച് ഇവിടെ വന്നില്ല ആരും വരാതാകുമ്പോ അച്ഛൻ അത് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുമെന്നും അതോടെ നമ്മളെ എല്ലാം നശിച്ച് കുത്തുപാള് എടുക്കുമെന്ന് ആൾക്കറിയാം അതെ അതെ ഭയങ്കര ചതിയായി പോയി കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് ഇവിടെ ഒഴിവാക്കാൻ മാർഗം എന്താ ആലോചിക്കാ പ്രശ്നം മാറാൻ വേണ്ടി പ്രശ്നം വെച്ചപ്പോ അതൊരു പ്രശ്നമായി കണ്ടാ എന്ത് കേട്ടില്ലേ എടാ ഫുൾ അത് കോളിംഗ് ബെല്ലാണാ അതുമായിട്ടല്ലേ കോളിംഗ് ബെല്ല് കേൾക്കുന്നത് ആരാ ആളുണ്ടോ ഓ അയ്യോ നമസ്കാരം പിള്ളേ ചേട്ടൻ വരണം വരണം മത്സരമുണ്ടെങ്കിലും ഈ നാട്ടുകാര് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ശത്രുതയില്ല തനിക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ തന്റെ കമ്പനി ആകെ തകർന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് കേട്ടല്ലോ എന്ത് പറ്റിയടു ഓ ഒന്നും പറയണ്ട എന്റെ പിള്ളേച്ച ചില എംബോക്കുകള് പാരയും കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയല്ലേ അതുകൊണ്ട് കമ്പനി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ ശരിയാ ഞാനും ഒരു തരത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എ സി ഇല്ലല്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിലില്ലല്ലോ ആര് പറഞ്ഞു കേട് പറ്റിയതല്ലേ അതെ ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ബി എ മ്യൂസിക് കഴിഞ്ഞ് ആദിവാസി സംഗീതത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കൊള്ളാം അതാ തനിക്ക് ഒരു ആദിവാസി ചായ ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് തോറ്റു ഇപ്പൊ സ്ഥിരം ട്യൂട്ടോറല്ല അപ്പൊ മക്കളെ കൊണ്ട് നമ്പ്യാർക്ക് ഒരു ഗുണവും ഇല്ലെന്ന് അർത്ഥം അല്ല പിള്ള വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ല എന്റെ അമ്പതാം പെർദാൾ ഗംഭീരമായിട്ട് ആഘോഷിക്കണമെന്ന് ഇവക്ക് ഒരേ നിർബന്ധം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ഞാൻ കരുതി സാധാരണ അറുപതാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കാറുണ്ട് അൻപതാം പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്ക അത് ഷഷ്ടി പൂർത്തി ഇത് കഷ്ടി പൂർത്തി ഓ കഷ്ടി പൂർത്തി ഈ അറുപത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓൾഡ് ഫാഷനാ ഇപ്പൊ അമ്പതാ ഫാഷൻ അച്ഛന്റെ അമ്പതാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കാമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ പക്ഷെ അമ്മ സമ്മതിച്ചില്ല ഓ പണത്തിന്റെ ടൈറ്റ് കൊണ്ടായിരിക്കും അമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഏ യാതൊന്നുമല്ല അമ്മ ഭയങ്കര
അയ്യോ ഞാൻ അത് ഓർത്തില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഷുഗറാ ആന്റി എനിക്ക് വേണം മോള് സാധാരണ കോളേജ് അല്ലേ കഴിക്കുക ഇന്നെന്ത് പറ്റി ആര് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചായ കുടിക്കാറുണ്ടല്ലോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആ നീ അതൊന്നും കാണുകല നിനക്ക് എവിടെയാ സമയം അപ്പോ പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാവരും പറയണം പറക്കരുത് വരട്ടെ ഇത്ര കസൂയും പൊങ്ങച്ചുള്ള ഒരു ഫാമിലിയെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അതെ അത് ഞാനും അങ്ങോട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു അച്ഛാ എനിക്കൊരു ഐഡിയ അവളെ കിട്ടുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ മക്കളെ നടക്കത്തില്ല അതൊന്നും അല്ല അച്ഛാ ആ ജോത്സ്യര് പറഞ്ഞത് സത്യമാണോ എന്നറിയാൻ ഒരു മാർഗമുണ്ട് പിള്ളയുടെ പിറന്നാളിന് നമ്മൾ ആ കൂടോത്ര പ്രതിമ സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുത്താലോ ഗിഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങേര് അത് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും പാറിക്കൊരു മറുമാറ ആ ജോത്സ്യര് പറഞ്ഞത് സത്യമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുകയും ചെയ്യും അങ്ങേരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും ഇത്രയൊക്കെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് ആ പരീക്ഷ കൂടെ നമ്മൾ നടത്തി നോക്കി കളയാ ഇത് പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ വേറൊരുത്തനെ ഈ ഭൂലോത്ത് വരെ കിട്ടത്തില്ല മിണ്ടിപ്പോരുത് പ്രതിമ പാക്ക് ചെയ്യട്ടച്ച ഹലോ എന്താ വൈകിത് പ്രതിമ പ്രസന്റേഷൻ പാക്ക് ചെയ്തപ്പോ വൈകി പോയി വരും ഞാൻ അച്ഛനെ വിളിക്കാം ഞാൻ തന്നെ കൊടുക്കണോ അച്ഛനിപ്പോ അതും ഇതും പറഞ്ഞ് ചടമാക്കും അച്ഛൻ ഈ പേടി ഒന്ന് മാറ്റാമോ ഇതുപോലെ ഒരു അവസരം ഇനി കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല വന്നേ ഒരു എന്നാലും ഇല്ല മുതലാളി നമ്മുടെ പുതിയ കാറിന്റെ ചില്ല് തേങ്ങ വീണ് ഉടഞ്ഞു പണ്ട് തെങ്ങിന്റെ ചോട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റിട്ടേ പിന്നെ മുട്ട തലയിൻ കൂടോ താപ്പാളി തുടങ്ങി വന്നല്ലോ നമസ്കാരം ഞങ്ങൾ ജെ കെ എന്റർപ്രൈസിസ് എന്നാ മുമ്പ് ചെറിയൊരു ധാരണ പിശകിന്റെ പേര് നടക്കാതെ പോയ ആ പ്രോജക്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കണം പക്ഷെ ഞങ്ങളെ വ്യവസ്ഥ നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ലല്ലോ അന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അഡ്വാൻസ് കൊടുക്ക ഇത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അഡ്വാൻസ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നാളെ ഓഫീസ് വന്ന് സംസാരിക്കും എന്നാൽ ഓഫീസ് വെച്ച് കാണാം എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ശരി സാർ ആ ശ്രീകരം പിടിച്ച് പ്രതിമ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പോയപ്പോ മഹാലക്ഷ്മി വന്ന് കയറുന്നത് കണ്ടോ ആ പാരപ്പിള്ളയുടെ വീട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള തെളിവ് എനിക്ക് കിട്ടി മുതലാളി നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു മാറാതെ കിടന്ന എല്ലാ ബില്ലുകളും മാറി മാത്രമല്ല ഒന്നര കോടിക്കുള്ള കഞ്ഞിക്കുഴിപ്പാലത്തിന്റെ ടെൻഡറും നമുക്ക് അനുവദിച്ചു എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു മറിമായം എന്തോ അല്ല ഒരു മറിമാട്ടെ ഭഗവാനെ ഭക്തവത്സല എല്ലാം നിന്റെ മായ ഗവേഷണ ഗോവിന്ദൻ 
കാട്ടു തേനും കാട്ടുകിഴങ്ങും എല്ലാം സാപ്പിട്ടത് നീ മറന്നിട്ടയാ പറവില്ലേ ആനാ എന്നെ നീ മറന്ത ഞാൻ തൂങ്ങിച്ചാവും ആറ്റിച്ചാടിച്ചാവും ആമ സാവു സാവു തമിഴും മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും കൂടെ സംസാരിക്കുന്ന ആദിവാസിയോ അതാരാ നീ എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങനെ മേടിച്ചു നോക്കുന്നത് ഞാൻ ആ പെണ്ണിനെ അറിയത്തൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അത് ശരി ഞാനിവിടെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് ഒളിച്ചു കളിച്ചാണല്ലേ ചേട്ടാ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധം മാറി വരിക ആദിവാസി സ്ത്രീകളെ പീഡിപ്പിച്ചാലുള്ള ശിക്ഷ എന്താണെന്നറിയാലോ വെറുതെ വല്ല സ്ത്രീ പീഡന കേസ് ഒന്നും ചാർജ് ചേട്ടാ ഞാൻ ഇതടുത്ത് തലയിൽ കൂടെ അടിച്ചു തന്നാണല്ലോ ഞാൻ കൊണ്ടോ വയ്ക്കാം ഇതൊന്ന് കണക്കി കൊള്ളിക്കാത്ത ഫൈലുകളാണല്ലോ പിള്ളേ അത് സാർ സിമെന്റ് മൂവ്മെന്റിന്റെ രേഖകളിലും കൃത്രിമത്വമുണ്ട് വെറുതെ അല്ല തന്നെ നാട്ടുകാർ ആന വിഴുങ്ങി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നാളെ പത്ത് മണിക്ക് ഓഫീസിലെത്തണം ഓ കമൺ ടൈക്ക് ദ ഫൈൽസ് ബിക്കാൻ ഗോ എഞ്ചിനീയർ സാറായിരുന്നോ ഒന്നും പറയണ്ടല്ലോ സാറേ ആ ഇവിടെ ആ ഇങ്ക ടാക്സുകാരന്മാരും ഉള്ളതെല്ലാം തൂത്ത് പെറുക്കിക്കൊണ്ടുപോയി കഷ്ടകാലമെന്നല്ലാതെ എന്ത് പറയാനാ കോൺട്രാക്ടുകൾ പലതും ക്യാൻസലായി പല തീർന്ന പാലത്തിലാണെങ്കിൽ വില്ലല് ആകെ ഗതികേടില്ല അല്ല ഇപ്പൊ എന്താ വിശേഷിച്ച് അട്ടപ്പാടി മുത്തലക്ഷ്മിയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പുള്ളിക്കാരെ ശരിക്കും ഒന്ന് വരണ്ടു തമിഴ് സിനിമ എന്ന് പഠിച്ച് തമിഴൊക്കെ വെച്ച് കാച്ചി ഞാനൊരു ലെവല് കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നു പക്ഷെ അവസാനം നാവി അറിയാതെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വീണ് പോയി ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അന്ന് ഫംഗ്ഷൻ വല്ല ആ കക്ഷിയല്ലേ ആ ആ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരും കേട്ടോ ഒന്ന് പോടി ഉടുക്കും മിഴാവും ചേർന്ന് ഒരു ജുഗൽ ബന്ദി അവതരിപ്പിക്കാന്ന് ഞാൻ റിസർച്ച് കേട്ടു നീ പറഞ്ഞ കക്ഷിയല്ലേ വരുന്നത് അയ്യോ ആദിവാസികൾ ഇവിടെ എത്തിയോ ഞങ്ങൾ ചെന്നാ പുള്ളിക്കാരനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ വെറുതെ അലം ഉണ്ടാക്കല്ലേ ആമ്പിള്ളനെ കണ്ടപ്പോ അവളുടെ സകല സ്മാർട്ടസും പോയി മോശം മോശം ഏ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്നാ ചെല്ലേ ഓക്കെ വേഗം ചെല്ലേ എന്താ ഇവിടെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വെറുതെ ഐസ്ക്രീം നീ അറിയില്ലേ നമ്മുടെ പിള്ളേർ സാറിന്റെ മോള മനസ്സിലായി ഇരിക്കൂ
നിരീശ്വരവാദിയായ നമ്പ്യാ സാർ ഇപ്പോ ഭയങ്കര ഈശ്വരവിശ്വാസിയല്ലേ തങ്കുപ്പണിക്കര തന്റെ ജീവിതം മാറ്റി മറിച്ചതെന്ന് സാർ എപ്പോഴും പറയും തങ്കുപ്പണിക്കരെ ജോത്സ്യൻ തങ്കുപ്പണിക്കര അറിയില്ലേ ഓ നമ്പ്യാർ സാറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം തീർത്ത് കൊടുത്ത തങ്കുപ്പണിക്കര ഓ ആ എന്നാ ഞാൻ ഈ കാശ് ഡെപ്പോസിറ്റ് വരട്ടെ അല്പം തൃതിയുണ്ട് ഏതായാലും ഇനി ആ വലിയും കൂടി ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം തങ്കുപ്പണിക്കരെങ്കിൽ തങ്കുപ്പണിക്കർ നമ്പ്യാരുടെ വീട്ടിൽ ഇവൻ ഇരുന്നപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് ഇവിടെയായി ആട്ടെ നിങ്ങൾ ഇത് സന്തോഷപൂർവ്വമാണോ സ്വീകരിച്ചത് സമ്മാനമായിട്ട് തന്നതല്ലേ സന്തോഷമായിട്ടല്ല അത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ പരമ ദുഷ്ടൻ ആ സന്തോഷത്തോടുകൂടി വാങ്ങിയത് കൊണ്ടാ ബാധ ഈ കുടുംബത്തിലേക്ക് കുടിയേറിയത് 
എല്ലാം ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് പറയണ്ട ജോത്സരേ കേട്ടിട്ട് പേടിയാവുന്നു പേടിക്കണ്ട പരിഹാരം ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരാം ിയാരെ എന്നോട് ഈ ചതിവേട്ടായിരുന്നു ഈ എരളംഘട്ട സാധനം സമ്മാനമായി തന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എനിക്കില്ല മനസ്സിലായത് ശത്രുക്കളോട് പോലും ഈ ക്രൂരത കാണിക്കരുത് സത്യം പറഞ്ഞ എന്റെ പൊന്നു പിള്ളേച്ച എനിക്കിത് വലിയ വിശ്വാസമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ജോത്സ്യം പറഞ്ഞ സത്യമാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയതാ എടോ തനിക്കത് പരീക്ഷിക്കാൻ ഈ നാട്ടിൽ എന്റെ മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ ഈ ലക്ഷണഘട്ട സാധനം എന്റെ കുടുംബം കുട്ടിച്ചോടാക്കി ഇനി ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എടോ നിന്നെ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ താൻ ഒന്നും പറയട്ടാ എടോ പിള്ളേച്ച തന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സന്തോഷപൂർവം ആരെങ്കിലും പ്രതിമ മേടിച്ചാല് തന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഈ ബാധ ഒഴിഞ്ഞു പോത്തുള്ളൂ പ്രതിയോടിരുന്നോട്ടെ പക്ഷെ ബാധ ഒഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ശരിയാണല്ലോ എന്താ സന്തോഷപൂർവം താൻ അങ്ങോട്ട് വാങ്ങിയാട്ട് അയ്യോ ഈ തിരുമോന്നാണ്ട് എങ്ങനെയാ എന്റെ പൊന്ന് പിള്ളച്ച സന്തോഷത്തോടെ ഇത് വാങ്ങുന്നത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും സ്വന്തം കുഴി കൊണ്ടുപോ എന്റെ പൊന്ന് നമ്പിയാര് കുത്തുപാള എടുക്കാറായി എന്റെ ബിസിനസ് ഒന്ന് പച്ച പിടിച്ചോട്ടെ ഞാനത് തിരിച്ചെടുത്തോളാം തൽക്കാലം താനത് ഒന്ന് പിടിക്കേ ആഹാ എടോ ഇതിനെ പടിയടച്ച് പിണ്ണം വെച്ച ശേഷമാണ് ഞാനൊന്ന് പച്ച പിടിച്ചത് താൻ എന്നെ വെള്ളത്തിലാക്കരുത് സുധർമേ അനിയത്തി പൊന്നനിയത്തി എന്നെ സ്വന്തം സഹോദരനെ പോലെ കരുതി ഇത് സന്തോഷമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് സ്വീകരിച്ചാട്ട് എന്റെ പൊന്ന് പിള്ള സഹോദര താൻ വിളക്കണം തള്ളാതെ ഒരു പ്രയോജനവും ഈ രഹസ്യം അറിയാൻ പാടാത്ത ആരെങ്കിലും തലയിൽ കെട്ടിവെച്ച് ഈ ഭാഗം ഒഴിപ്പിച്ചോ ഓ താൻ അനുഭവിക്കൂടോ പെരുന്നാൾ സമ്മാനമായി ഈ മൊട്ടത്തലയും കൂടോത്രത്തിനെ എനിക്ക് തന്റെ തലയാ വെറുതെ വിടില്ല നോക്കിക്കോ 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 ഇതൊക്കെ വെറും അന്ധവിശ്വാസാണെന്ന് ഞാൻ പറയും ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും കളിയാക്കും ഇത് കുരിശും കൂടെ അത്രൊന്നുമല്ല മോളെ വല്ല ഗന്ധർവനുവാണെങ്കിൽ നിന്റെ ശരീരത്ത് വേറും ഗന്ധർവൻ പിശാജൊക്കെ വെറും കെട്ടുകഥകളാണെ യുക്തിവാദിയായ ആ നാല് നമ്പ്യാർ പോലും ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ തോറ്റു തുന്നൻ പാട് ഈശ്വര വിശ്വാസിയായി ഓ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ഓർക്കുന്നു വിശാലം ഈ കുന്ദ്രാടം വാങ്ങിയ ആ നിമിഷം നമ്മുടെ കാറിന്റെ മോൾ തേങ്ങാ വീട് ചില്ലപ്പഴേ ഉടഞ്ഞു അന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങിയതല്ലേ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്ര അതിപ്പോ എല്ലാ കാലവും മനുഷ്യർ ഒരുപോലെ ഇരിക്കുവോ നമ്മുടെ സമയദോഷം പ്രതിമയുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം അതല്ലടി അച്ഛൻ പറയുന്നതിലും കാര്യമുണ്ട് ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദുഷ്ട ശക്തികളും ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയായാലും ഇത് ബാധയേറിയ സാധനം തന്നെയാ ഈ വർക്കത്ത് കെട്ടതിന്റെ മോന്ത കണ്ടാൽ അറിയാ ഇവൻ കുഴപ്പക്കാരനാണെന്ന് ഇത് മാറ്റിവെക്കൊന്നുമല്ല ട്രാക്കുളയാ ട്രാക്കുള സൗന്ദര്യത്തെ പറ്റി കുറ്റം പറഞ്ഞ ഏത് ചെകുത്താനും ഗോവിക്കോ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ വെറുതെ മിണ്ടാതിരുന്നു ഇത് ചെകുത്താനും കുട്ടിച്ചാത്തനൊന്നുമല്ല ഭിത്തിയിലെ ആണി ഇളകി വീണതാ ഇങ്ങനെ പോയാ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ആണി അടുത്തറ ഇളകി ശ്മശാനം പോലെ ആകുമല്ലേ വിശാലം ഹലോ പ്രദീപല്ലേ ഞാൻ പ്രിയ ഞാൻ പ്രദീപ ഏത് നിമിഷവും തന്റെ വിളി പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കായിരുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് മാൻഡ്രേക്കിന്റെ ലീലാ വിലാസങ്ങളൊക്കെ അപ്പോ എല്ലാം അറിഞ്ഞോണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ സംശയം എന്താ നിന്റെ തന്ത അലിയാസ് പാരപ്പിള്ള എന്ന് എന്റെ ഭാവി അമ്മായിയപ്പൻ മൂക്കുകൊണ്ട് ഇക്ഷ ഇന്ദ ഇണ്ണ ഇറ എന്ന് വരച്ച് ഒരു ദരിദ്രവാസിയായി മാറണം എന്നാലേ അങ്ങനെ ശരിയാവൂ അതിനു വേണ്ടിയാണ് എന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണം ഞങ്ങൾ നടത്തിയത് എന്നാലും ഇത്രയും വേണ്ടിയിരുന്നില്ല അങ്ങനെ സർക്കാരിനെ പറ്റിച്ചുണ്ടാക്കിയ മുതലല്ലേ കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോട്ടെ നിനക്ക് മാന്യമായി ജീവിക്കാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അമ്മയ്ക്കെന്തോ സംശയം ഉണ്ടെന്നാ തോന്നണേ നമുക്കിട്ട് പാറ വെക്കുമെന്നാ എന്റെ പേടി അതൊന്നും പേടിക്കണ്ട ആ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു പ്രിയെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ആ റിസീവർ ഒന്നും മാറ്റി പിടിക്കാമോ മാനം മര്യാദയായിട്ട് ആണുങ്ങളെ പ്രേമിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലേ ഫോൺ താഴെ വെക്കണ കഴിവറി അത് ചേട്ടാ ഒരു പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടി ഞാനെല്ലാം കേട്ട് പഠിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ഫോൺ വെക്കാണേ എന്നെക്കൊന്നത് ഹലോ 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 സന്ദീപ് പോയോ പോയല്ലോ എനിക്കിപ്പോ കാണണമെന്ന് ഭയങ്കര മോഹമുണ്ട്
എന്നെയോ എന്തിനാ കുട്ട ശബ്ദമാറ്റി എന്നെ പറ്റിക്കണേ രണ്ട് ചിറകുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറന്നു വന്നേനെ എന്നിട്ട് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോ മനസ്സിനകത്ത് പമ്പ മേളവാ ഭഗവാനേ ഭക്തവത്സല ആ സുന്ദര രൂപം തിരിച്ചു വരല്ലേ പാവം പിള്ള എന്റെ പൊന്ന് കൂടോത്രമേ നീ എന്നെ വിട്ടൊന്ന് പോകുമ്പോ ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തേക്കാം ഇനി സിമെന്റ് കൊണ്ടൊരു തുലാഭാരം വേണമെങ്കിൽ അതിൽ ചെയ്തേക്കാം ഭഗവാനെ എന്റെ ഇത് കെട്ടിയേപ്പിച്ച് ആ നമ്പ്യാരുടെ തലയിൽ ഇടുത്തി വീഴണേ അയ്യോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്സസ് മല അല്ല ഇതാരും പ്രസിഡന്റോ വരണം വരണം ഓ നാശം പിടിച്ചത് ഇരിക്കൂ ഇന്ന് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പോന്നു സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ കോണ്ടസ്റ്റ് നടത്തുന്നതിനെ പറ്റി കഴിഞ്ഞ മീറ്റിംഗിൽ പറഞ്ഞത് മിസ്സസ് പിള്ളയ്ക്ക് ഓർമ്മ കാണുമല്ലോ ഓ യെസ് ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ഡൊണേഷന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാ വളരെ സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീടുകളിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പോകുന്നുള്ളൂ പിള്ളയെ പോലുള്ള കോണ്ടാക്ടർമാരിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ നല്ലൊരു തുക പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതിനെന്താ സമാജത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും പിശു കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ മിസ്സസ് ദാമോദരൻ തമ്പിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ആയിരം രൂപ തന്നു അത്രേ ഉള്ളോ ജസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ഇതെന്ത് പറ്റി ഇടുത്തി വീണതാ ഡേ മഹിളാ സമാജത്തിന് ഡൊണേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓ പിന്നെ ഇടുത്തി ഒരു അയ്യായിരം രൂപയുടെ ചെക്ക് എഴുതി കൊടുത്തേക്ക് ഡേ ഇപ്പോഴും മുടിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോഴാ അവളുടെ ഒരു ലഹളാ സമാജം ഒന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ അതൊരു നഷ്ടമായി കണക്കാക്കണ്ട ും എന്നോട് വിശാലമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു അയ്യായിരം രൂപയുണ്ട് 
സംഗീത മത്സരം ഗംഭീരമായി തന്നെ പിന്നെ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് പറയാം വിശാലം അത് ഇങ്ങ് അടുത്തോട്ട് വരൂ അയ്യോ ഇതോ ഇത് വിശാലത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ പ്രതിമയാ ഇദ്ദേഹം വലിയ സംഗീതജ്ഞനായിരുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കടമക്കുടി കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഭാഗവതരെ കച്ചേരി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ പവർക്കട്ട് വന്നതിന്റെ ആഘാതത്തിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഒന്ന് മരിച്ചതാ നിങ്ങളുടെ കലോത്സവത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല കലാകാരന് ഇവരുടെ അച്ഛന്റെ പേരിൽ ഇതും കൂടി കൊടുക്കണം അത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമല്ലേ എങ്കിൽ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഇത് അങ്ങ് സ്വീകരിച്ചാൽ വളരെ നന്ദി അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നന്ദി ഞങ്ങൾക്കുമുണ്ട് ഇതിലെന്താ മാൻഡ്രേക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മിസ്സസ് പിള്ളയുടെ അച്ഛന്റെ പേരേതോ കാടി എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞിരുന്നത് അയ്യോ കാടിയല്ല കടമക്കുടി സംഗീത ലോകത്തെ മാന്ത്രികനായതുകൊണ്ട് ആരാധകർ ഇട്ട പേരാ മാൻഡ്രേക്ക് അല്ലേ ആ ഓ അങ്ങനെയാണോ എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ ഓ വരട്ടെ മിസ്സസ് പിള്ളേ എന്നാലോ എരണം കെട്ട രൂപം എന്റെ അച്ഛന്റെ അത് പറയണ്ടായിരുന്നു സ്വന്തം സമാജത്തിന് തന്നെ പാര വെച്ചിട്ട് കരയരുത് വിശാലം മേക്കപ്പ് ഇളകും കണ്ടിന്റെ വിശാലം ഇപ്പോഴേ മഹിളാ സമാജത്തിന്റെ വെടി തീർന്നു തുടങ്ങി ഓ മാൻഡ്രേക്കിന്റെ ഒരു ശക്തിയെ കുന്നമല കന്യകമ കോടി ചുറ്റി കാറ്റിലാടി ആഹാ 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 തെച്ചിമല കാട്ടിലൊരു തേൻ കിളിയും പാട്ടുപാടി ആഹാ ഇളവയിൽ പൊൻ പുഴയിൽ നീന്തി ഈ മനോജ്ഞ കുളിനം പുൽകി തന്നാനം താളം ചൊല്ലിച്ചോടുവയ്ക്കാൻ വന്നാട്ടെ ചന്ദന പൂങ്കാത്തെ കുന്നമല കന്യകമ കോടി ചുറ്റി കാറ്റിലാടിയ തെച്ചിമല കാട്ടിലൊരു തേൻ കിളിയും പാട്ടുപാടിയ ചോദിച്ചുവിൻ 
ಕನ್ನಿಗಮಕೋಡಿ ಜುಟ್ಟಿ ಕಾತ್ತಿಲಾಡಿ ತೆಚ್ಚಿಮನ ಕಾಟ್ಟಿಲೋರು ತೇನ್ ಕಿಳಿಯೂ ಪಾಟ್ಟು ಬಾಡಿ ಆಹ ಇಲವೆಯಿ ಪೊನ್ ಪುಳೆಯಿ ನೀಂದಿ ಈ ಮನೋಜ್ಞ ಪುಳಿನಂ ಪುಲ್ಗಿ ತನ್ನಂ ತಾಳಂ ಚೊಲ್ಲಿ ಚೋಡು ವೆಕ್ಕನ್ ಮನ್ನಾಟಿ ಚಂದನ ಪೂಂಗಾತೆ ಕುಂದಮಲ ಕನ್ನಿಗ ಮಕ್ಕೋಡಿ ಜುಟ್ಟಿ ಕಾಕಿಲಾಡಿ ಆಹ ಆಹ ಹೆಚ್ಚಿನಲ ಕಾಕಿಲೋರು ತೇನ್ ಕಿಳಿಯೂ ಕಾಕು ಬಾಡಿ ಆಹ ಆಹ ಏಟು ನಲ್ಲ ಗಾಯಗನಾಯಿ ಪ್ರದೀಪ್ ನಂಬ್ಯಾರ್ ತಿರಂಜರ್ಕಪಟ್ಟಿರಿಕಿನ್ನು ಕಡಮಕುಡಿ ಮೆಮ್ಮೋರಿಯಲ್ ಮಮ್ಮಂಡಯು ಕ್ಯಾಶ ಮಾಡಂ ಸೇರಿಕಿನೆನಾಯಿ ಪ್ರದೀಪ್ ನಂಬ್ಯಾರೆ ವೇದಿಲೇಕ ಚಣಿಕಿನ್ನು ಇದು ಕಂಡೋ ಏಟು ಮಿಗಚ ಗಾಯಗನುಳ ಕ್ಯಾಶ ಪ್ರೈಸ್ ಇದು ಕಡಮ ಕುಡಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟೋ ರಂಡು ಎನಿಕ ಆಹಾ ಚೇಟ ಸ್ಟೇಜ್ ರೆ ತಗರ್ತಿಲ್ಲ ಅಚ್ಚಾ ಎಡಿ ಇವನ ಉಂಡಲ್ಲೋ ಭಾವಿಲೆ ಯೇಶುದಾಸ ಇಪ್ಪಳೆಂಗಲ ಇವನ ನಂಗೇರಿಕಾ ತೋನಿಯಲ್ಲೋ ಎಂದೆ ಮುತಚಿನೆ ಮುಳುವ ಸಂಗೀತ ಇವನ ಗಿಟ್ಟಿರಿಕಿನೆ ಎಂದೆ ಅಚ್ಚನ ಪಾಟು ಆಡುವರು ಮೊನೆನ ಅರಿಚೆ ಎಡಿ ಏದಾಯಲು ಮೊತ್ತತಿಲ್ ನಮ್ಮಡ ಸಾಮಯ ಒಂದು ಮಾರಿತೊಂಡ ಕುಟುಂಬ ಮುಡಿಕ ಜನಿಚಾನೆ ನೀ ಇದು ಸಂತೋಷದೋಡೆಯಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಒಂದ ಸಮಾನ ಆಟ ತರಂಬ ಪಿನ್ನೆ ಇದು ಕರೆಂಜೊಂಡು ವಾಕ್ಯಂ ಬಚ್ಚು ಅಮ್ಮೆ ಪಾಟ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಳಿ ಚೋಂದೋ ಸಮಾನಂ ಕಂಡಿಲ್ಲೇ ಅವನ ಅಮ್ಮ ವೈಫನೆ ಕಡಮ ಕೂಡಿ ನೀ ಒಂದು ಕಾರ್ತ ಗುಣ ಮಡಿಕಿತಿಲ್ಲಣ ಯೋ ಅಪ್ಪ ವೆರುದೆ ಅಲ್ಲ ವರುದೆ ಬೈಕ್ ಬೈಕ್ ಜೀತೆ ಆಯ್ದು ಇನ್ನ ಬಿಡ್ಚೆ ಈ ಎರಣಂ ಗಟ್ಟ ಸಾನಂ ಕೊಂಡು ನೀ ಇಪ್ಪ ಇವಡು ನರಗಣಂ ವರುನು ಓಕೆ ಒಟ್ಟೆ ಕಣ ಅನುಭವಿಚಾ ಮದಿ ಈ ಪಂಡಾರವಾನ ಸಮ್ಮಾನ ಒಂದು ನಾನು ಅರ್ಜೋ ಇದ ಚಾಬಿಳ್ಳ ನಮಕಿಟ್ಟ ಮರುಬಾರೆ ಬಣಂಜದ ಒಂದೂ ಬರೆಂದಾ ಇರಂಗಿಕ್ಕೋ ನಿನಗೆ ಜಲೇವನಲ್ಲ ಕಾಶಿ ಮಾಸ ಮಾಸ ನಾನು ಪೆರುವಿಲೇಕ ಐಚಿ ಅನ್ನೇಕ ಪೋಡಾ ಅಮ್ಮೇ ಅನಿಯ ಅಚ್ಚ ಬರೆಂದ ಕೇಟಿಲೇ ಪೋ ಪೋ ಪೋಡಾ ಬದು ಅಯ್ಯೋ ನಿಂದೆ ಅಪ್ಪೂಪ್ಪನ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಓಡೆ ಜಂಬೆ ವಿಚಳ ಬಳೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರಗಳು ಕೊಡಕಾನುಂಡೋ ಓಡೆ ಜಂಬೆ ವಿಚಳ ಬಳೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರಗಳು ಕೊಡಕಾನುಂಡೋ ಆಕೈ ಇಯ ಬಾ ಈ ಸಾಧನತಿನ ಬಳಿಯ ಪಳಕೊನೂ ಇಲ್ಲ പിന്നെ ವೀಟಲಿ ವೆಕ್ಕ ಸ್ಥಳವೂ ಇಲ್ಲದೋ ಉಂಡಾ ಕಂಡಿಟಿ ಸಾಧನತಿನ ನಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಉಂಡೋ ತೋನೊಂಡಲ್ಲೋ ತಾನ ಇದನ್ನ ಬೆಲೆ ಒಂದು ತರಂಡ ಸಂತೋಷತೋಡೆ ಇದಂಗ ವಾಂಚಾ ಮದಿ ಇದುಪೋಲಲ್ಲ ಪ್ರತಿಮಳ ಅಚ್ಚಂದ ಬಲ್ಲೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆ ಎವಡೆ ಕಂಡಾಲಿ ವಾಂಚೊಂಡು ವರು ಇಪ್ಪ ಪ್ರತಿಮಳ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಆಗತ ನಡಕ ಸ್ಥಳವೂ ಇಲ್ಲಂಡಾಯಿ ಅದೊಂಡ ತರನದ ತಾರಿನ ನಲ್ಲದೇ ವರು ಅಲ್ಲೇಗಿಲ್ ಎನಿಕ ಇನಿ ನಲ್ಲದೇ ವರು ಇಪ್ಪರತೆ ಕಾಲತ ಇದುಪೋಲಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಕಾಣಂ ಬಲ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿಯುಂಟ ನಾಟಿಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೋಕ ವನ್ನ ತೊಡಂಗೇಲ್ಲ ತಾರೆ ನಾಟಿಲ ಕಾರ್ಯ ಎನಿಕ ಅರಿಲ್ಲ ಎಂದೆ ವೀಟಲ ಭಯಂಕರ ಸೋಷಿಯಲಿಸ ಅದಿರಿಕತೆ ಸಂತೋಷತೋಡೆ ತನ್ನೇಲ್ಲ ಇದು ಸ್ವೀಕರಿಕನದ ಅದಂದ ತಾರ ಅಂಗನೆ ವೈಚೆ ಸಾರು ವಿಷಮಿಕಂಡ ಓ ನಾನು ಇದು ವಳರದಿಯಂ ಸಂತೋಷತೋಡೆ ಕೂಡಿ ತನ್ನೇಾನ ಸ್ವೀಕರಿಕನದ ಸಾರಿನೆ ಎಂದೆ ಜೀವತಲ್ಲಿ ನಾನು ಒರಿಕಲೂ ಮರಕುಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಮರಕಣಂ ವೆರದೆ ಎಂದೆ ಎನ್ನೆ ಓರ್ತೊಂಡಿರಿಕನದ ಎನಿಕಿ ಕಳಪಾಡನು ಇಷ್ಟಲ್ಲ ವೇಗಂ ಪಕ್ಕೋ ಇಲ್ಲೇಗೆ ಇಪ್ಪ ತೊಡಂಗು ಎಂದು ಓಡಂಗು ಅಯ್ಯೋ ಒಂಗ ಪ್ರತಿಚೊನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅನಲಂ ಅರಿಯಂ ಸರಿ ಸರಿ ಅಯ್ಯೋ ಮೋನ್ ಇಂದ ಪೊರ್ತು ನಿಕನೆ ಅಗತೋಟು ವಾ ವಾ ಚಟ ನಮಕ ಅಗತಿಕಿ ಹೋಗಾ ಇತ್ರೇ ಸ್ನೇಹ ಉಳ್ಳ ಅಚ್ಚನೇ ಅನಿಯನೇ ಕಿತ್ತಿದೆ ಎಂದೆ ಭಾಗ್ಯ ವಣಮ್ಮೆ ಎಂದರೆ ನೋಕಿ ಇಕಿದೆ ಕುಶಲ್ಲ ಕಲಿಕಾ ಕೊಳ್ಗಡಿ ಭಾವಿಲೇ ಯೇಶಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ವಾ ಜೇರಡ ಅಗತೋಡು ಚರ್ ಚರ್ ಪಾವ ಆಕ್ರಿ ಅವನೆಂದ ಮಾಕ್ರಿ ಆಯ್ದು ಎನ್ನೆ ಟಿಪ್ಪೋಯ್ ಕಿ ಟಿಪ್ಪೋಯ್ ನಲ್ಲರ ಸಾಧನೆ ಕಿ ಟಿಪ್ಪೋಯ್
മനുഷ്യരല്ലേ പട്ടിയുടെ ബുദ്ധിയിലും കാണിക്കണ്ടേ പ്ലീസ് കൊടുക്കൂ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട ഇതാ നമ്പിയാർ സാറിന്റെ വീട്ടിലെ ഷോക്കേസിൽ ഇരുന്ന പ്രതിമയാ മൊട്ടത്തലെ അപ്പോ ഇതും ഓട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന വഴി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ തന്നത് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ വാ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാ ഒരു സംശയമില്ല ഞാൻ തുറന്നു തരാമേ തുറന്ന അത്രയും ജോലി കുറഞ്ഞു മോനക്കുട്ട ഓ അവ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്ക് അവൾക്ക് ഒരു സസ്പെൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ത്രില്ലറും കൂടെ ആയിക്കോട്ടെ മക്കളെ അപ്പൂപ്പം വന്നിരിക്കുന്നു എന്താ വെച്ചാ കഴിഞ്ഞ വരാത്തത് എന്ത് പറയാനാ മോളെ നമ്മുടെ ക്ലിയോ പാട്ട പ്രസവിച്ചു എന്താ പട്ടികളെല്ലാം സുഖമായിരിക്കുന്നു എല്ലാ പട്ടികളും നിങ്ങളെ പോലെ നല്ല സ്മാർട്ടായിട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നാൽ എന്റെ പട്ടികൾക്കൊരു പ്രശ്നം വരുന്നത് പോല മുത്തശ്ശൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഏതിനും പറ്റിയായിരുന്നാവോ എന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ട് ജന്മക്ഷേപ്പേട്ട ഒരു ചായ ഉണ്ടെന്നാ ജനീവിയില് ഡെങ്കിൾ സായിപ്പ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ പെരുമാറ്റമൊക്കെ കണ്ടാൽ ഒരു കൊച്ചു പാമറേനിന്റെ പോലെ അതിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇന്ന് രാവിലെ പുറത്തെവിടെങ്കിലും പോയിരുന്നു ആ ഇവന്മാരോട് പുറത്തു പോയിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു നീ പുറകു വശത്തെ കഥ കിടക്കാതെ ടി വി കണ്ടോണ്ടിരുന്നു അല്ലയോ ഇന്ന് ടി വി ഓൺ ചെയ്തത് പോലെയല്ലോ അച്ഛാ നിങ്ങൾ അറിയാതെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സാധനം മോഷണം പോയിട്ടുണ്ട് ഏയോ എന്തേശ്വര സേഫ് തുറന്ന് എന്റെ ആഭരണങ്ങളും കൊണ്ട് വല്ലവനും പോയോ പേടിക്കണ്ട ദൈവാധീനം കൊണ്ട് സംഗതി തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പത്താപ്പകൽ മോഷണം നടക്കുമെന്ന് ഇനിയെങ്കിലും നീ മനസ്സിലാക്കണം ഓമന കുട്ട അതും കൊണ്ടുവരും ഇതാണോ സ്വന്തം അച്ഛന ഒരു മകൾക്ക് ഇത്രയും ചീത്ത പറയാൻ ഒക്കും ഓമനക്കുട്ട പക്ഷെ നമ്പിയാർ ഒരക്ഷരം മിണ്ടിയില്ല കേട്ടോ ബോധം തെളിഞ്ഞാലല്ലേ മിണ്ടാൻ പറ്റൂ തെളിയുന്നതിന് മുമ്പ് മുതലാളി വെളിക്കിറങ്ങിയത് നന്നായി ഈ സാധനം ഇത്ര കുരുത്തം കെട്ടതാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അവര് പറഞ്ഞ കഥകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ സാറിനെ ചീത്ത മാത്രം പറഞ്ഞാ പോരാ ആ കൊച്ചുമോൻ പ്രദീപ് അപ്പൂപ്പനായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പിടിച്ച് കശക്കാത വിട്ടത് ആക്രിയുടെ കൈയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്രതിമ വാങ്ങിച്ചപ്പോ നീ എന്റെ മുഖം ശ്രദ്ധിച്ചോ പിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു സന്തോഷം കൊണ്ട് സാറിന്റെ മുഖം ബുൾഡോഗിനെ പോലിരുന്നു അത് ആ മുഖഭാവം മാറിയത് അനർത്ഥങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടാവും ഇത് ഒഴിവാക്കാതെ ഞാൻ ഇനി വീട്ടിലേക്കില്ല മുതലാളി തന്നെയും കാത്തിരിക്കുക ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നതാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങളോട് ഒരു വിരോധവും തോന്നാതെ തിരികെ മേടിക്കണം ഇനി ഈ സാധനം കണ്ട എനിക്ക് സന്തോഷമല്ല തോന്നുന്നത് കലിയ വരുത്തത് ഇത് കാരണം ഒന്ന് രണ്ടും തല്ലല്ല ഞാൻ കൊണ്ടത് എന്റെ പൊന്റെ സാറന്മാര് എന്നെ വെറുതെ വിട്ടേക്ക് അങ്ങനെ പറയരുത് സഹോദര ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ പ്രായശ്ചിത്വം ചെയ്യാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കണം അതിനുള്ള പ്രായശ്ചിത്വം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം ആ ഹഴിയെ പോണ വയ്യാവേലിയെല്ലാം മുതലാളിയുടെ തലയിലാണല്ലോ വീഴുന്നത് അതേ പ്രതിമ എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാ ഇതൊന്ന് ഒഴിവാക്കി താ അല്ല അതെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കി തരാം അതിന് വഴിയുണ്ട് അതുവരെ ഈ പ്രതിമ മുതലാളിയുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ 
വെറുതെ കൊടുക്കാവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ഈ എരണം കെട്ട കുണ്ടത്തിന് ആർക്കും വേണ്ട നമുക്ക് ഈ കച്ചവടം നിർത്താം ഇതിനെ മുലാളിയുടെ പട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ കൊടുക്കാം എന്നെ പട്ടി എന്ന് വിളിച്ചു എല്ലാം ചുരുട്ടി എടുക്കട്ടെ ആ മുതലാളി മൊട്ട അടിച്ച ഒരു ഉഴിയാ ബാധയെ മൊത്തമായിട്ടും ചില്ലറയായിട്ടും കൊടുക്കാനുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പത്രത്തിൽ ഒരു പരസ്യം കൊടുത്താലോ മിണ്ടാരിയോ ഈ സാധനം കൈ കിട്ടിയപ്പോഴേ ഈ കാലക്കേട ഇതും കൊണ്ട് വീട്ടിനകത്തോട്ട് കയറിയാൽ എന്റെ നായ്ക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതൊക്കെ ആര് വിശ്വസിക്കാനാ പ്രതിമയ്ക്ക് ബാധ ഒതിരോ മണ്ണാൻ കട്ട ഇതൊക്കെ ഒരു അന്ധവിശ്വാസമാ സൂപ്പർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഒരാളെ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് വീട്ടിനകത്തോട്ട് കയറിയട്ടെ പട്ടികളിൽ ചാവാണ് ഞാൻ കുഴിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെ ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചോളാം ഉപ്പിലിടുവെന്ന് വർത്തമാനം പറയലോ പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ നീ എന്റെ വിശ്വസ്ത സേവകനാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നീ അനുസരിക്കണം തീർച്ചയായും അനുസരിക്കും നേരും നിറയും കൂറുമുള്ള ഒരു തൊഴിലാളിയുടെ കടമയല്ലേ അത് ആ എന്നാൽ നീ ഇത് സന്തോഷമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചാട്ട് മുതലാളി പട്ടികളെ രക്ഷിക്കാൻ പട്ടിണി പാവമായി പണിക്കാരൻ ഇട്ട് തന്നെ പാര പണിയണം നിനക്ക് ഇതിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്നെന്താ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു 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 എന്നാൽ ഇത്ര അനുഭവിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഇതിനെ എനിക്ക് സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചെങ്കിലല്ലേ മുതലാളിയെ വിട്ട് ബാധ എന്നോടൊപ്പം പോരത്തുള്ളൂ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടായാൽ ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ വിരോധമില്ലല്ലോ തീർച്ചയായും ഇല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവണ്ടേ നീ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ ചിലപ്പോ വന്നാലോ ഏയ് ബുദ്ധിമുട്ടാ എന്നാ ഞാൻ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ആ ശ്രമിച്ചു നോക്ക് വരണമെങ്കിൽ വരട്ടെ നീ റെഡിയല്ലേ ഞാൻ റെഡിയാ പണം ഒരു പിശാജാണെന്ന് പറയുന്ന ഇതുകൊണ്ടാ ഹരിതാത്തതൊക്കെ ചെയ്യിക്കാൻ അതിന് വിരുത് കൂടും റഷ്യയിൽ ആരോ പറഞ്ഞതുപോലെ മുതലാളിയുടെ സന്തോഷമാണ് തൊഴിലാളിയുടെ സന്തോഷം ഇനി ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വാടക വീട്ടിൽ ഒറ്റത്തടിയായി കഴിയുന്ന എന്റെ സന്തോഷം ദുഃഖമായാലെന്ത് പിന്നെ ഭാര്യ അവക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളതുണ്ട് നിനക്കും ഭാര്യക്കും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഇനി അഥവാ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ നിനക്ക് ഞാനുണ്ട് എന്റെ പണമുണ്ട് എന്റെ സ്വാധീനമുണ്ട് ഇതൊക്കെ വെറും അന്ധവിശ്വാസമാണെന്ന് ഈ ഓമൻ കുട്ടം തെളിയിക്കും മുതലാളി നീ ഇതും പിടിച്ചോണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കണ്ട വീട്ടിൽ പോയിക്കും ശരി ചത്ത ഞാൻ നാളെ വരാം അല്ല ചത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ വരാം അയ്യോ നാളെ വരണ്ട മറ്റേ വരണ്ട ഇപ്പൊ ബാധ നിന്റെ കൂടെയാ ഇനി നീ ഓടിക്കുന്ന വണ്ടി ആക്സിഡന്റ് ഞാൻ ഇനി വേറെ ഡ്രൈവർ വെച്ചോളാം അപ്പൊ മുതലാളി എനിക്ക് പണം തന്നെ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചത് തന്നവണം പിരിഞ്ഞു പോകാൻ അലവൻസ് ഇത് ചതിയാണ് കൊടും ചതി മുതലാളി മുതലാളിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച എന്നോട് ഇത് വേണ്ടായിരുന്നു നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മറ്റാരെങ്കിലും സന്തോഷപൂർവ്വം ഇത് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് പോത്ത് പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ മുതൽ നീ ജോലിക്ക് വന്നോളൂ എനിക്ക് ഒരു വിരോധവും എന്റെ പട്ടി വരും എന്നാൽ നിന്നേക്കാൾ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ അതിനെ വളർത്തും കെട്ടിയാവും കൈ വന്നതോടുകൂടി എന്റെ പണി തീർത്തു ദൈവമേ വിശ്വസിക്കാനും മയ്യ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാനും മയ്യ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോം വഴി കാണണം എന്ത് പോം വഴി
ആര് കൊച്ചു വർക്ക് ചായനോ ഞാൻ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് പേടിച്ചു പോയി എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അച്ഛായ വിശേഷങ്ങൾ ദുബായ് എന്ന് ജോസ് അച്ഛന്റെ വൈഫിൽ എഴുതാറുണ്ടോ ഏ ദേവന്റെ അഭ്യാസം ഒന്നും എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട അഞ്ചു മാസമായി വാടാ എന്നിട്ട് ഒന്നിൽ വാട കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങി തരണം ദൈവം അച്ഛന്റെ തനി സ്വഭാവം കാണിക്കരുത് കേട്ടോ നാളെ തന്നെ അഞ്ചു മാസത്തെ വാടക അച്ഛൻ ഒന്നിച്ച് എന്നാക്കാം മുതലാളി ഇവിടെ രണ്ടു മാസത്തെ ശമ്പളം ഞാൻ മുൻകൂർ തരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രതിമ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചാട്ടെ വിറ്റാ നല്ല വില കിട്ടും എനിക്കിത് വിൽക്കാനും വാങ്ങാനൊന്നും സമയമില്ല വാടക കാശായിട്ട് വന്നാൽ മതി അച്ഛായൻ ഇതിന്റെ മൂല്യം അറിയില്ല അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തിനു മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കോനാതിരിയുടെ പ്രതിമയാണത് രാജകുലോത്തുങ്ക മങ്ക കോനാതിരി അയ്യായിരം വർഷത്തെ പഴക്കോണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രതിമ എനിക്ക് വേണ്ട ആ പ്ലാൻ മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ വർക്കിയോട് വേണ്ട എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന സങ്കടമുണ്ട് ഇത് പ്ലാനോ പദ്ധതിയോ ഒന്നും അല്ല കുറെ കാലമായി കൊച്ചുവർക്കി ചായൽ ഒരു ശില്പ സമ്മാനമായി തരണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നാണ് അതിന് പറ്റിയ സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ഏ ഇത് വാങ്ങണം ഷോക്കേസ് വെക്കാം അച്ഛന്റെ സ്മാരകമായിട്ട് ദൈവം ഇത് ഇത് വേണ്ട എന്ന് പറയരുത് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഇത് സ്വീകരിച്ചാലും മൊട്ടത്തലയാണെങ്കിലും മുഖലക്ഷണമുണ്ട് ഉണ്ടുണ്ട് പുണ്യാളന്റെ പ്രതിമ അല്ല അല്ലല്ല പക്ഷെ കണ്ണുകൾക്ക് നല്ല ജീവൻ തത്തച്ചുണ്ട മൂക്ക് ഇരട്ട താടി എന്തായാലും മൊത്തത്തിൽ നല്ല ലക്ഷണമുണ്ട് ആ ഏതായാലും നീങ്ങുതാണ് മാവിന്റെ കൊമ്പ നല്ല നിമിത്തം ഇതാണ് പ്രതിമ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയ സന്ദർഭം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാങ്ങിക്കൂ വാങ്ങ കൈനീട്ടിയതേ ഉള്ളൂ തല പോയി ഏത് കുരങ്ങന്റെ പ്രതിമയാണായത് അവലക്ഷണം ഒരു സിദ്ധന്റെയാ ആരുടെ ആയാലും കൊള്ളാം കാശുമില്ല തലയും പോയി ഇനി തല ഉടാൻ വൈദ്യുത തപ്പണം അതിനുള്ള പണം താൻ തരണം നാളെ ഞാൻ വരും കൊണ്ടുപോടാ എന്റെ അടുത്തൊന്നും ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ ഇഷ്ടമില്ലല്ലേ കുറച്ച് നോക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ആനുഷത്വമില്ലാത്ത പിശാജ് എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഈ വാതിൽ ഓർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊന്നും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ബാധ തന്നെ എന്നെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കാം വന്ന ഒഴിയാ ബാധ കൂടോത്ര ക്ഷുദ്രോ അല്ലാണോ തല പൊട്ടി തെറിക്കുമോ വേണ്ട അല്ല തെറിക്കെന്നെ തെറിക്കട്ടെ ഇതിന് എന്റെ തല ൂലോകത്ത് നിമിഷാർദ്ദങ്ങൾ കൊണ്ട് കോടികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മായാജാലക്കാരൻ 
മാന്ത്രികനാണ് ഞാൻ അംജത് ലാലാജി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് രോമനെ പേരിട്ടത് ജൂനിയർ മാൻഡ്രൈഡ് എന്റെ ചാണക്യ സൂത്രങ്ങൾ ആവനാഴി ഒഴിഞ്ഞപ്പോൾ സമ്പാദ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ എന്റെ തലയ്ക്കുള്ളിലാക്കി ഒരു നമ്പ്യാരുടെ കയ്യിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ചു അത് കൈപ്പറ്റാൻ നിങ്ങളെ വിവരം അറിയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ജയിലിലായി സിംഗപ്പൂരിലെ തടവറയിലെ ചുമരുകൾക്ക് പോലും ചെവികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ നിശ്വാസം പോലും അടക്കി കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലം കാത്തിരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നറിയാമോ നമ്പ്യാരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ട എന്റെ തലയ്ക്ക് വേണ്ടി അതിനകത്തെ കോടികൾക്ക് വേണ്ടി അയാൾക്ക് പോലും അറിയില്ല അയാളുടെ കൈവശമുള്ള വോട്ട് പ്രതിമയിലെ കണക്കറ്റ സമ്പാദ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്കത് വേണം എന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് എന്റെ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ വീണ്ടും പടുത്തുയർത്താൻ നഷ്ടപ്പെട്ട എന്റെ ചെങ്കോലും കിരീടവും വീണ്ടെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബോസ് നമ്പ്യാരെ കണ്ടെത്തണം പ്രതിമ എവിടെയുണ്ടെന്ന് അറിയണം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തീരുമാനിക്കും സത്യം പറയാലോ ആ കുന്ത്രാന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് പോയ പിന്നെ മനസ്സിൽ ഒരു സ്വസ്ഥതയുണ്ട് കൈക്കൂലി കൊടുത്തിട്ടാളെങ്കിലും രണ്ട് കേസുകൾ ഊരിയില്ലേ ആ നമ്പ്യാരുടെ തലയിൽ ഇപ്പോ കാക്ക കൊത്തി പറിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ഉത്തരം കിട്ടിയാൽ താങ്കളെ കൊണ്ടുവന്നത് പോലെ തിരിച്ചു വിട്ടേക്കാം അതല്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും വളഞ്ഞ വഴി പ്രയോഗിച്ചാൽ യമലോകത്തേക്ക് അയക്കാനും ഞാൻ മടിക്കില്ല അയ്യോ ഈ വെള്ളവ കുഞ്ഞുകുട്ടി പരാതിലക്കാരനാണ് എന്ത് ചോദ്യം വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോ ഞാൻ കിളി കിളി പോലെ ഉത്തരം പറയാതെ എന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മുഴുവനും കണ്ടിട്ടില്ല ഇത്രയും ഭാഗം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ പ്രതിമയുടെ രൂപത്തില് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ആരാ പ്രേതവോ മനുഷ്യനോ മാൻഡ്രൈ ജൂനിയർ മാൻഡ്രൈ ഇത്രയും കാലം പ്രതിമയുടെ രൂപത്തിൽ വന്ന് ഉപദ്രവിച്ച് പോരാജിത്താണോ ഇപ്പൊ മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എനിക്കെന്നെ വേണം വില്യം ഗ്രാന്റ് തീർത്ത എന്റെ ഓട്ടുപ്രതിമ വേണം തരാൻ പ്രയാസമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു വ്യവസ്ഥ വയ്ക്കാം എനിക്കെന്നെ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ തരും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയോ ശരി തർക്കിക്കുന്നില്ല പത്ത് തന്നേക്കാം പത്തോ ഞാൻ പതിനഞ്ച് ചോദിച്ചാലോ അടിച്ച് നിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് പല്ലും കാഞ്ഞു കൊന്ന് കായൽ താഴ്ത്തും സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും ഞാൻ ദൈവമാണ് മറിച്ചായാൽ പിശാജു ആ പ്രതിമ തിരിച്ചു തന്നാൽ പറഞ്ഞ പണം എനിക്ക് തരുമെന്ന് ഉറപ്പാണോ മാൻഡ്രേക്ക് ഒരിക്കലും പാഴ്വാക്ക് പറയാറില്ല എങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാനത് എത്തിച്ചു തരാം എന്താ സമ്മതമാണോ ഓക്കെ പക്ഷെ വാക്ക് മാറിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നറിയാമോ ഈശ്വര ഇത്രയും വിലയുള്ള ഒരു സാധനമായിരുന്നു കൂടോത്രം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയെന്ന് കേട്ടപ്പോ പ്രഥമ നമ്പ്യാരുടെ പക്കലാണെന്നുള്ള വിവരം ഞാൻ വിടിയില്ല നമ്മുടെ ഭാഗ്യത്തിലാണ് ഈ ഞാൻ അവരെ വഴി വെച്ച് കണ്ടത് പാട്ടുപാടി സമ്മാനമായി കിട്ടിയ ആ സാധനം പ്രതിഭ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും കൊണ്ടുപോയിരിക്കുക അത് ഉറപ്പാ ആ സാധനം അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്പ്യാര് കാത്തിരിക്കായിരിക്കും എന്നാലും ഇനി അതും ചോദിച്ചോണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന നമ്പ്യാർക്ക് സംശയം തോന്നുമല്ലോ നീ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യ അതിനൊക്കെ വഴിയുണ്ട് നീ കണ്ടോ പ്രതിഭവിക്കാറുണ്ടോ സാറേ നല്ല വില തരാം ഏത് തരം പ്രതിഭ എടുക്കും ഏ ഇതിന് മേലോട്ടുള്ളതാണേലും മതി കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പായിരുന്നെങ്കിലേ ഒരെണ്ണം തരാമായിരുന്നു അതോടെ തന്നെ കച്ചവടം അതുകൊണ്ട് എന്റെ അമ്മായിച്ചും പോയി എത്ര പട്ടി കത്ത് കാണുവാവോ അപ്പോ ഇതിലെ പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോയാ സാറിന്റെ അമ്മായിച്ചന്റെ വീട്ടിലെത്തുവോ 
ഇവിടുന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോയാൽ അമ്മായിച്ചനെ വീട്ടിലെത്തത്തില്ല അറബിക്കടലിലെത്തും ഓ എടോ വടക്കോട്ട് പോയി തൃക്കുന്നപുരത്തെത്തണം അവിടെ ചെന്ന് മേനോ സാറെ വീടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആര് കാണിച്ചു മേനോ സാർ പട്ടിമേനോ വീടെന്ന് ചോദിച്ചാ മതി ഓ പട്ടിമേന പട്ടിമേനോ അതിരിക്കട്ടെ തനിക്ക് തന്നെ ഈ പ്രതിമ അതെന്റെ ഹോബിയാ സാറേ വീട് അലങ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അത് മറിച്ചു വിൽക്കും തന്റെ ശബ്ദം എവിടെയോ കേട്ട മാതിരി ഉണ്ടല്ലോ അതെ സാറേ ഞാൻ മിമിക്രിക്കാരനായിരുന്നു ഈ പലരുടെ ശബ്ദം അനുകരിച്ച് അനുകരിച്ച് സ്വന്തം ശബ്ദം വരുന്നില്ല ഓഹോ അപ്പൊ താൻ ആ നക്കി പാരപ്പിള്ളയുടെ വീട്ടിലും പോയി കാണും അത് അവന്റെ ശബ്ദത്തിന് ചോവ അപ്പൊ വരട്ടെ ശല്ല് ശല്ല് അതെ വരണ മകനെ എന്റെ അപ്പനാ പാരപ്പിള്ള ആ പ്രതിമയൊന്ന് കളയാൻ വേണ്ടി ഈ ഉളവൻ വട്ടം കിറക്കി നടക്കുകയായിരുന്നു അത് കൈയിൽ നിന്നെടുത്ത് കളഞ്ഞപ്പോ ആവശ്യക്കാരൻ ചാക്കുവായിട്ട് വരുന്നു ഭഗവാനെ പക്തവലസല എല്ലാം നിന്റെ മായ ഇവിടെ പ്രതിമയില്ല വേണേ രണ്ട് പട്ടിയെ തരാം വേണ്ട ഒന്നാമത് പട്ടി നമുക്ക് കറാബാണ് അതുമല്ല കാശു കൊടുത്ത് കളിക്കുന്ന പട്ടി ആരെങ്കിലും പേടിക്കും നമുക്ക് പ്രതിമ മതി നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന എണ്ണം കെട്ട പ്രതിമ എന്റെ ഡ്രൈവർ ഓവനെ കൊട്ട് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുക പിന്നെ ഇത്രയും കാലമായിട്ടും അവൻ ഈ വഴി വന്നിട്ടില്ല ഇനി ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ മരിച്ചുവല്ല എടുത്തിരിക്കുകയാണോ ഒരു പിടിയില്ല ഈ ഓമല കൂട്ടിൽ എങ്ങനെ അതല്ല പട്ടി മേനോനെ അയാളെ കണ്ടാൽ ആരെ പോലും എന്നാ ഞമ്മള് ചോദിച്ചത് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി കിടക്കുന്ന ഡോർമേൻ ഇല്ലേ അവന്റെ ഛായയാണ് അയാൾക്ക് ഓ ക്ഷമിക്കണം എനിക്ക് പട്ടിക്ക് പാല് കൊടുക്കാൻ സമയമായി വരട്ടെ എന്റെ ഗുരുവായൂരും എവിടെ പോയി തപ്പുവോ എന്തോ ും <laughs> 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 പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മുതലാളി മുതലാളി ഇത്രയും കാലം ലോക്കപ്പിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ വാടക വീടെന്ന് പറഞ്ഞതോ ഓ മനസ്സിലായി വലിയ വലിയ കള്ളന്മാരൊക്കെ ജയിലിന് തറവാടെന്ന് പറയുന്ന പോലെ മുതലാളി പോലീസ് സ്റ്റേഷന് വാടക വീടെന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കില്ലേ രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ പോലെ ആൾക്കാരെ വാഹിക്കാൻ വായിട്ട് അലയ്ക്കാതെ വണ്ടി കയറിയിടാ നീ ഒരു ഡ്രൈവറാണ് ഞാൻ പോയിട്ട് പോന്നേക്കാം മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ചെന്ന് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കണമായിരിക്കും കള്ളൻ പോയിട്ട് വരട്ടെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ പഴയ ഒരു അന്തേവാസിയാ ഏതാ സെക്ഷൻ മോഷണോ പിടിച്ചു പറയും അയ്യോ അന്തേവാസി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ വീട്ടിൽ മുമ്പ് താമസിച്ചിരുന്ന വാടകക്കാരൻ എന്ന നിലയിലാണ് ഓ മനസ്സിലായി ഡ്രൈവർ ഓമനക്കുട്ടൻ അതെ ഡ്രൈവർ പണി മതിയാക്കി താൻ എന്താ സർക്കസി ചേർന്നോ എന്താ സാർ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് ഞാൻ അഭ്യാസം ഒന്നും കാണിച്ചില്ലല്ലോ ഈ ബഫൂൺ വേഷം കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചതാ താൻ അഭ്യാസിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം നിന്ന നിൽപ്പ് മുങ്ങുന്ന അഭ്യാസി അയ്യോ ഞാൻ മുങ്ങിയതല്ല വിഴുങ്ങാൻ പോയതാ വിഴുങ്ങാനോ അതെ ഹൈദരാബാദിൽ ആസ്മാക്കുള്ള ഒരു മീൻ വിഴുങ്ങാൻ പോയത് ആസ്മ മാറണമെങ്കിൽ മീൻ മാത്രം വിഴുങ്ങിയാൽ പോരായിരുന്നു ഓമനക്കുട്ട നാലഞ്ചു മാസത്തെ വാട കൂടി വിഴുങ്ങണോ കുടിശ്ശിക തീർത്ത് ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ഓമനക്കുട്ട താൻ ആദ്യം ആ വീട്ടുടമസ്ഥന്റെ കുടിശ്ശി മുഴുവൻ തീർത്തുകൊട് ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന കാര്യം ഒരഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിന്തിച്ചാ മതി അഞ്ചു കൊല്ലോ സർക്കാർ കാര്യമല്ലേ പുതിയ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പണിയൊക്കെ എപ്പോഴാ തീരുകയെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്താ ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമാണോ അല്ല സാറും പോലീസ് ചേരാമാരും കൂടും കുടുക്കെടുത്തോണ്ട് ഒഴിഞ്ഞു എന്നാലേ എനിക്കിവിടെ ഓഹോ അപ്പൊ പോലീസിന്റെ കുടുക്ക ഒഴിപ്പിച്ച് താമസിക്കാൻ വന്നിരിക്കാമല്ലേ വേറെ വഴിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇടിച്ചു നിന്ന നട്ടെല്ലാം വെള്ളം നോക്കും അയ്യോ 
वड़किकूटे वस्तु सच्ची मुंगिकुग्रह <laughs> इत प्रेत प्रतिमया या विश्वस एत्र बुद्धि इतुपेक्ष स्थल वेतो पुयो अच्छा अनाश्य गुरुपावे रहा <laughs> पकड़े 
ഭാര്യയും മക്കളും ജീവനോട് കൂടി ഇരിക്കണമെങ്കിൽ നീ എന്റെ കൂടെ വരണം പോലീസ് വിവരം അറിയിച്ചാൽ നാളെ രാവിലെ കണി കാണുന്നതിന്റെ അച്ഛന്റെ ശവമായിരിക്കും തമ്പിയാരെ സിംഗപ്പൂരിൽ വെച്ച എന്റെ ആൾക്കാർ താങ്കളെ ഒരു വസ്തുവിൽ വെച്ചു അതെനിക്ക് കിട്ടി പക്ഷെ അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന വൈരങ്ങൾ അതെവിടെയാണ് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല നമ്പ്യാരെ ഒരു ഈയാമ്പാറ്റയെ കൊല്ലുന്ന ലാഘവത്തോടെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് എന്റെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ തിരികെ വേണം സത്യവാറ്റും എനിക്ക് അറിയില്ല അത് വെറുതെ നിങ്ങൾ അറിയാതെ അത് എങ്ങും പോകില്ല സത്യം പറ ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഓരോ നഖങ്ങളായി ഞാൻ ഊരിയെടുക്കും പിന്നെ നാക്കും പിന്നീട് ഒരിക്കലും നിനക്ക് ഒരു സത്യവും പറയാൻ കഴിയില്ല എന്റെ തമ്പേര് തല്ലുകൊള്ളാൻ എന്റെ ദേഹത്തിന് ഇടമില്ല ആ വയറും എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അങ്ങ് എടുത്തു കൊടുത്തേര് ഈ നാക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് ആ പ്രതിമ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്റെ അമ്മായിച്ചനെ എടുത്തോണ്ട് പോയത് മടിക്കണ്ട ഇനിയും എന്ത് വേണേലും പറഞ്ഞു പൊതുവെ വൈറ്റമിൻസ് കുറവുള്ളവനാണ് നീ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കരിക്കട്ടെ തിന്ന് പിടിക്കല്ലേ ആ അതിരിക്കട്ടെ ഇന്ന് പതിവില്ലാതെ മോഹൻലാലിക്ക് എന്താ ഇത്ര സ്നേഹം നിന്നെ വിശ്വസിച്ച് വലിയൊരു രഹസ്യം ഞാൻ പറയാൻ പോവാണ് ആ രഹസ്യം പുറത്തു പറയാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചിക്കൻ മുഴുവൻ നിന്റെ വയറ്റിനകത്ത് ആക്കുന്നത് ഏത് രഹസ്യവും ഇരുടവി അറിയാതെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു അപാര ശക്തി പാരമ്പര്യമായിട്ട് എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മോഹൻലാലി ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചോണ്ടിരുന്ന വീടാണ് ഇപ്പൊ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്കിയത് അവിടെ മച്ചിന്റെ മുകളിൽ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു സാധനം ഞാൻ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ ഗോപാൽ എനിക്കൊരു മാർഗം പറഞ്ഞു തരണം നീ ബുദ്ധിമാനല്ലേ അത് മുതലാളിക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലായി എന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സെറ്റപ്പ് വേണ്ടാലും അറിയാം ഉള്ളു വളഞ്ഞു മെലിഞ്ഞവനെന്നാൽ പാതി ശരീരം ബുദ്ധിയാണെന്നാണ് വെയ്പ്പ് 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 അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി മുതലാളിക്കപ്പ മോഷണമാണല്ലേ പണി എനിക്ക് വിഷമൊന്നുമില്ല ശമ്പളം തരുന്നവൻ എരപ്പാളി ആയാലും അത് എന്റെ മുതലാളിയാ ആണേ അങ്ങനെയാണേ സാധനം ഇവിടെ എനിക്ക് ഒരു വഴി പറഞ്ഞ അതിനൊരു വഴിയേ ഉള്ളൂ മുതലാളി മലപ്പൂർ ഒരു പോലീസ് കേസ് ഉണ്ടാക്കണം അവര് പിടിച്ച് അകത്താക്കുന്നു പിന്നെ സംഗതി എളുപ്പമല്ല മുതലാളി ഒരു ഇറച്ചൂട് ഓർഡർ ചെയ്യാ അല്ലേ ഓർഡർ ചെയ്യാം നീ നാളെ തിന്നെ അത് മുതലാളി എത്രയോ നല്ല ആൾക്കാർ സമയദോഷം കാരണം കള്ളക്കേസിൽ കൊടുക്കുന്നു എന്നെ ഒരുത്തൻ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായാൽ എന്റെ പഴവങ്ങാടി ഗണപതി നിനക്ക് ഞാൻ മുഴുക്കാപ്പ് ചേർത്താമേ എന്താടോ തനി പബ്ലിക് റോഡെ കണ്ടോളോ കൈമീശി അടക്കാനേ ഇയാളെന്നെ വഴി ഓതറ വെക്ക് ടേർന്ന ആ ചൂടാവ് ചൂടാവ് അങ്ങനെ ചൂടാവ് ചൂടാവ് എടോ ആൾക്കാർ ഇടം കൊല്ലിട്ട് വീഴ്ത്തുന്ന എൻ്റെ ഒരു ഹോബിയാണ് താൻ പോലീസ് വേ പെറ്റിഷൻ കൊറോ അവരെ ഒന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ട് പോട്ടെ ഏ ഇയാ കണ്ടാ അയ്യോ പോലെ ചേട്ടാ പ്ലീസ് ബ്രോ പഴക്കണ്ട ആൾക്കാർ കൂടി ടൈം റോ തന്നെ അട വാങ്ങി ഒരു അടി തരാ താൻ പോലീസിന് ഫോൺ ചെയ്യ പ്ലീസ് ഡയൽ ഹണ്ടർ ഞാൻ കാശി തരാം അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തോ എന്നാ പ്രാന്തോ ഒന്ന് പോ പ്രാന്തല്ല ടോ വിവരമില്ലാത്ത പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല കുറച്ചുകൂടെ തിരക്കുള്ള സ്ഥലത്തേക്കൊന്ന് പോയാലോ നടു റോഡ് വെച്ച് തന്നെ ഒരു അപമാനിച്ചെന്ന് എന്നാ മുണ്ട് വരാം പോലീസ് പറഞ്ഞ പോയി പെറ്റീഷൻ പോയി പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തിട്ട് പോലീസ് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ അല്ല അതല്ല അല്ല തരില്ല തരില്ല അമ്മ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞോണ്ടിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ചേട്ടാ നമുക്ക് സ്റ്റേഷന്റെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്താലോ നല്ല കാര്യമായി നമ്മൾ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അവരെ അച്ഛനെയും പിള്ള സാറിനും ഉപദ്രവിക്കില്ലേ ഈ കുട്ടിയുടെ വിഷമം കാണുമ്പോഴാ നീ കുറച്ചുകൂടി ധൈര്യം കാണിച്ചേ പറ്റൂ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അവരെ കണ്ടുപിടിക്കും ഏതായാലും അച്ഛനും പിള്ള ചേട്ടനും പിടിച്ച സ്ഥിതിക്ക് അവർ നമ്മുടെ അപ്പുപ്പനെ നോട്ടെടും അത് നേരാ പ്രതിമ ട്രേസ് ചെയ്ത് അവരവിടെ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ താവളം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമായി അമ്മേ ഞങ്ങൾ അപ്പുപ്പന്റെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങളും കൂടെ അവരുടെ വായിച്ചും ചടാനായിരിക്കും ഓ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചാൽ എങ്ങനെയാ 
പ്രിയ ഒന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്ക ആരെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പോടാ മരക്കഴുതകൾ മരക്ക് നിയമം കയ്യിലെടുത്ത എന്ത് ചെയ്യും ചേട്ടത്തി പോയ ഒരു നല്ല ഇനം ഡോഗിനെ വിൽക്കാനുണ്ട് മുതലാളി എല്ലാ വർഗത്തിലുമെട്ട നായ്ക്കളെയും വാങ്ങുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ കയ്യിലില്ലാത്ത ബ്രീഡുകളില്ല ഏതായാലും ഒരു പക്ഷിക്ക് കൂടി സ്നേഹം കൊടുക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയും ഏതാ ഇനം കരീബിയൻ ഡോഗ കരീബിയൻ ഡോഗോ അങ്ങനെ ഒരു ഇനമുണ്ടോ വണ്ടിക്കകത്തുണ്ട് വന്നാ കാണിച്ചു തരാം ഓ ഷുവർ ഇവിടെ കരീബിനകത്തുണ്ട് ഒരു പബ്ലിക് ന്യൂസൻസ് ആകാം പോലീസ് വരുമോ എന്നറിയണമല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ വന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ കിടക്കണോ പോടാ പുല്ലേ എഴുന്നേക്കാ പക്ഷെ താൻ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യൽ എന്റെ സ്വഭാവം പറഞ്ഞേ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യോ ഞാൻ പായം തല്ലേ എടുത്തോളൂ ലോക്കപ്പ് ഇത് രണ്ടും ഇല്ലല്ലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ താങ്ക് യു പൂട്ടിക്കോ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് എന്നെ വിട്ടേക്കണേ ബുദ്ധിമാൻ അപ്പൊ വാടക ഇല്ലാതെ താമസിക്കാമെന്ന് കരുതിയല്ലേ അയ്യോ സാർ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞാൻ മണെ വാടക തരാം എന്നെ ഇവിടുന്ന് പുറത്തു വിടാതിരുന്നാൽ ഞാൻ മണെ കൈക്കൂലിയും തരാം ഞാൻ ഇവിടെ മനസ്സമാനോട്ട് കിടന്നോട്ടെ അതുകൊണ്ട് പായ് വിരിച്ചു അതൊരു തെറ്റാ വേണ്ടി വന്നാൽ ഞാൻ ഇനി ജംഗ്ഷനിൽ പാ തല്ലിക്കൊള്ളൂ സാർ സാറിന്റെ കൈത്തെരുപ്പ് തീർത്തോളൂ സാറിന്റെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലേ സാർ എന്നെ ഇവിടുന്ന് പുറത്തു വിട്ടാൽ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ കൊന്ന് വീണ്ടും ഇവിടെ തിരിച്ചു വരും വാട്ടർ ടാങ്ക് വശം കലക്കും ട്രെയിനിന്റെ ബോംബ് വയ്ക്കും തന്റെ ഭാര്യയെ ഹേപ്പിയും തന്റെ മോനെയും കിട്ടേപ്പിയും എന്നെ ലോക്കപ്പിൽ അടയ്ക്കുമോ അതേ എനിക്കറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സത്യമാ എന്റെ പട്ടിക്കുട്ടികളാണ് സത്യം ഞാനത് ഒഴിവാക്കാൻ പെട്ട പാട് നിങ്ങൾക്കൊരു പട്ടിയുടെ മനസാക്ഷി പോലും ഇല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരാണ് എന്നെ വേണമെങ്കിൽ കൊന്നോളൂ കൊല്ലുക സാധാരണ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വന്ന് പൊക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു സന്തോഷം ആവേശം കാണിക്കാ തനിയ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നിനക്ക് ഞാൻ രണ്ടു ദിവസത്തെ സാവകാശം തരും അതിനുള്ളിൽ ലോമന കുട്ടൻ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം കൂടുതൽ ആലോചിച്ച സമയം കളയണ്ട അച്ഛന്റെയും മനുജന്റെയും ജീവൻ അതുവരെ എന്റെ കയ്യിലായിരിക്കും ചേലത്തൊന്ന് എടുത്താ പൊങ്ങാത്ത ഗോവേണിയും തൂക്കിച്ച് എന്നെ ഇത്ര ഡംബരം നടത്തിച്ച എന്റെ പോലീസ് ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ വൈരങ്ങൾ പൊക്കും അതുറപ്പാ നമസ്കാരം 
പ്രാന്തരാവാം വൈരങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ അടിച്ചു മാറ്റണം ഇതാണ് പറ്റിയ സന്ദർഭം ആ പ്രാന്തന്മാര് സംസാരിച്ചേച്ച് വരട്ടെ അതിന്റെ വേദന തനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ആ തന അവിടെ എത്തിക്ക് ഹലോ ആരാ പ്രദീപാണ് അവരെ കണ്ടോ കണ്ടു സന്ദീപ് അവരുടെ പിടിയിലായി അയ്യോ ബഹളം വെക്കണ്ട തൽക്കാലം ഈ വിവരം ആരും അറിയണ്ട പ്രദീപ് വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലേ അമ്മ അങ്ങ് വിഷമിച്ചിരിക്കാ ഇല്ല അച്ഛനെയും സന്ദീപിനെയും കൂട്ടാതെ ഞാൻ അങ്ങോട്ടില്ല പ്രിയ അമ്മയെ ഒന്ന് വിളിച്ച് സമാധാനിപ്പിക്കണം എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ലെന്നും അച്ഛനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുമെന്നും പ്രിയ അമ്മയോടൊന്ന് പറയണം എനിക്ക് അങ്ങ് പേടി തോന്നു ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ഞാൻ അവരെയും കൊണ്ടേ വരൂ പ്രദീപ് എങ്ങോട്ടാ പോണേ അതൊക്കെ ഞാൻ വന്നിട്ട് പറയാം ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം അയ്യോ എന്റെ പേരോ ചേട്ടാ നമുക്ക് ഈ ഗതി വന്നല്ലോ എടോ നമ്പ്യാരെ താനാണോ ഇതിലൊക്കെ കാരണക്കാരൻ തന്റെ കള്ളക്കടത്തുകാരോട് അതും ഇതൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാനും കുടുങ്ങിയില്ലേ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ എന്ന് കേട്ടപ്പോഴേ താൻ തനിയെ കയറി തൂങ്ങിയതല്ലേ അനുഭവിച്ചോ ആ പോടോ പരട്ട നമ്പ്യാരെ ചവിട്ടത്തോളം ഞാൻ നോവി നോക്കി ചവിട്ടത്തോളം കേട്ടോ ചവിട്ടി പുറത്ത് എല്ലാം കൊണ്ട് ഞാൻ ചവിട്ടി പൊടിച്ചുകളെ ചവിട്ടി തട്ടല് ചവിട്ടി പൊടിച്ച് മുഖം നിരത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരക്കും നിന്റെ തല ഞാൻ മൊട്ടയടിച്ച് അവന്റെ തല പോലെ ആക്കി നിലത്ത് തുരുത്തി വട്ടുവടി ഞാൻ കളിക്കും സംഘത്തില് വരുമ്പോഴെങ്കിലും കുറച്ച് മാന്യമര്യാദയായിട്ട് പെരുമാറിക്കൂടെ ആദ്യം രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്ക് പിന്നെ മാന്ത് കൊരക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യും വീട്ടിലെ കാര്യം ഓർത്തിട്ട് എനിക്കൊരു മനസമാധാനവും ഇല്ല അമ്മാവനോടത്തെ വിശേഷങ്ങൾ വല്ലതും അറിയാവോ ഇല്ലേ ഞാനും കൊള്ളക്കാരനും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴി പെമ്മക്കളുടെ വീട്ടിലെ കയറി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് കാപ്പൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അമ്മാവന്റെ അവസാനത്തെ തമാശ പൊന്നു മേനോ ചേട്ടാ ആ വൈരങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ ആ കാലമാണ് അവരോട് പറയേ എനിക്ക് തല്ലി കൊള്ളാൻ പോയേ ഓമനക്കുട്ടൻ അതുകൊണ്ട് മുങ്ങിയതായിരിക്കും ഓമനക്കുട്ടൻ നമുക്ക് അവനെ തപ്പി യുമാർക്ക് കൊടുത്താലോ എന്തിനാ അവനെ തപ്പണത് അവനിപ്പോ സുഖിക്കുകയായിരിക്കും വൈദ്യരെ മനുഷ്യ സ്നേഹമില്ലാത്ത മണിയം വൈദ്യരെ എന്നെ ഒന്ന് മാന്തി പുറത്തെടുക്ക് ഇവനെ വൈദ്യശാലയിൽ മരുന്നടിക്കാൻ നിന്നിരുന്നവനാ ഇപ്പോ മരുന്ന് അടിച്ചടിച്ച് ഇതുപോലെ ആയിപ്പോയി ഇതാണ് പെലെ പെലയോ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഫുട്ബോൾ രാജാവ് പെലെ ഇപ്പൊ ഗോൾ പോസ്റ്റിൽ തലയിടിച്ച് ഇത് പോലെ ആയിപ്പോയി പെലെ ആയില്ല വാടാ കഷായ പണ്ടാരമേ കുഴിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ ഞാനെന്താണോ തെങ്ങിൻ തയ്യാണോ ഇതാണ് ശിരോവസ്തി തല എസ് ചെയ്ത പേഷ്യന്റാ സ്ഥാനം തെറ്റി അസ്ഥാനത്ത് മർദ്ദനമേറ്റതാ ഇപ്പൊ മുഴുവൻ പ്രാന്ത പ്രാന്ത് നിന്റെ തന്തയ്ക്കാടാ എന്റെ കൈയും കാലും മണ്ണിന്റെ അടിയിലായത് നിന്റെ ഭാഗ്യം ഞാൻ നിന്റെ കാല് പിടിച്ച് പറഞ്ഞാലടാ തെണ്ടി എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ലെന്ന് മോനെ ഓമനക്കുട്ട ഇപ്പൊ നിന്റെ തല പുറത്തുണ്ട് 
ഞങ്ങളെയൊക്കെ കാണാം ഇത് ശിരോവസ്തി പോടാ ഇനി നിന്റെ കാല് പുറത്താകും ഞങ്ങളെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റൂല അത് കാലോസ്തി പുറത്തെടുക്കണോ ആട്ടെ താങ്കൾ എന്തിനാണാവ് വന്നത് ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഒരാഴ്ച അവിടെ ആയുർവേദത്തിനും പ്രകൃതി ചികിത്സയ്ക്കും നല്ല ഹോപ്പ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വൈദ്യരെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വന്ന സന്തോഷം അമേരിക്ക എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷിക്കണം പ്ലീസ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒത്തയം കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തുടങ്ങാം മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായില്ല ഞാനാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി അതെ അപ്പോ പ്രസിഡന്റിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരും വന്നിട്ടില്ല ഇല്ല ഒറ്റയ്ക്ക് തനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോരുമായിരുന്നു ആ തൽക്കാലം പന്നിരുടെ വീട്ടിലെ ഭക്ഷണം അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും അന്വേഷിച്ച് വരുന്നത് വരെ ഭക്ഷണം ഇവിടെ തൽക്കാലം നമുക്ക് കഴിക്കാം അയ്യോ നോക്കടാ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഒരു യോദ്ധാവിന്റെ തല മാത്രം അറ്റുകിടക്കുന്നു നമുക്കേ ചവറുകൂട്ടിയിൽ കത്തിക്കാം പുതിയ ഫോൺ കളക്ഷൻ കിട്ടി മുപ്പത്താറ് പതിനാറ് പതിനേഴ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ നാളെ വരികയുള്ളൂ സാറിന് വിശ്വസിക്കാൻ പോയല്ലേ സമയം നന്നാവുമ്പോ എല്ലാം നേരെയാവും ചേട്ടൻ ലോട്ടറി അടിച്ചു അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയും കോണ്ടസാക്കാറും ഇപ്പോഴാ എല്ലാം മനസ്സിലായത് ഓമനക്കുട്ടൻ എവിടെ നമ്മള് മുമ്പ് താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തോരോ സാധനങ്ങൾ എടുക്കാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പെയ്യതാണ് കൂടെ കാറിന്റെ ഡ്രൈവറും ഉണ്ട് എന്തോരോ ഒരു നാഷണൽ ഹോട്ടലിലെ എവിടെയാണ് താമസിക്കണത് സംഗതി ആകെ കുറഞ്ഞു പറഞ്ഞല്ലോ എന്തൊരു സാറേ പ്രശ്നം ഏയ് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഇറങ്ങാം ഓമനക്കുട്ടൻ വന്നാല് എന്നെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒന്ന് വന്ന് കാണാൻ പറയാം സാറേ നിക്കണേ ഒന്നും വിചാരിക്കല്ലേ എന്റെ ചേട്ട എങ്ങനെ ആള് മനസ്സിലായില്ല അയ്യോ അതല്ല കാശും മണമൊക്കെ വന്നപ്പോ അവിടെ ഞാനും ഏയ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പുള്ളിക്കാരൻ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മോത്ത് പോലും നോക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇത്രയും സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാര്യ ഉള്ളപ്പോ വേറെ പെണ്ണുങ്ങൾ മോന്ന് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ ഗോപാല എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കടാ എനിക്ക് പ്രാന്തില്ലടാ എടാ വൈദ്യരോട് പറയണേ അങ്ങനെ ഒന്ന് അഴിച്ചു തരാൻ പ്രാന്തില്ലേ പിന്നെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിടോ എത്ര ദിവസമായി ആഹാരം പൊടിയില്ലാതെ ഞാൻ അലിയുന്നു അവസാനം എസ് ഐ സാറാ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എടാ കോപ്പ നിന്റെ ബുദ്ധി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചങ്ങലയിലായത് രോഗി ഡാരാ ഇയാൾ എന്റെ കാറിന്റെ ഡ്രൈവറാ ഡാടാ അസുഖം എങ്ങനെയുണ്ട് വൈദ്യരെ ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ല മൂത്ത അവസ്ഥയും ശിരോവസ്യസ്ത്രയും അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം പ്രതികടയും സ്തുനയും ആയിക്കോട്ടെ സാവധാനം ചികിത്സിച്ചാ മതി അഴിച്ചു വിട്ടേക്കരുത് ഭയങ്കര ശല്യ അസുഖം മാറാന് ആറു മാസമെങ്കിലും ആവൂലേ പരമദ്രോഹി ഇതാ അസുഖം മാന്യന്മാരെ കയറി തെറി വിളിക്കുക കിട്ടിയ സമയത്തിന് നീ എന്റെ കാല് മിണ്ടാതെ അടങ്ങിയോ നിങ്ങളെ കഴിഞ്ഞോണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇച്ചിരി കാശ് ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പോയിട്ട് വരട്ടെ അതുവരെ വൈദ്യർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കി വെക്കരുത് പോട്ടെ വൈദ്യരെ എന്റെ ഡ്രൈവറെ എത്ര കാലം ചികിത്സിച്ചാലും അതിന്റെ പണം ഞാൻ തന്നെ തന്നേക്കാം പോട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിന്റെ ഡ്രൈവർ അല്ലടാ എനിക്ക് പ്രാന്തണല്ലേ വൈദ്യം കൂടാപ്പി എന്നെ അയച്ചു പറഞ്ഞോ അയ്യോ എന്റെ സാറന്മാരെ ഞാൻ ചേട്ടന് പ്രാന്ത് പിടിച്ചാ 
അയ്യോ കണക്കില്ലാതെ സ്വത്തു എന്നപ്പ കണ്ണാട്ട് പോയി ഞാനേ പറഞ്ഞാണ് കടുവ മുളവും ചുറ്റിയിടാൻ സമയം കേട്ടില്ല അയ്യോ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യ എല്ലാം നേരെയോ ഞാൻ അയാൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാം സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈകുന്നേരത്തെ എന്ന് പറയും അത് അല്പം മാറി തരും ഭ്രാന്ത് അബു എസ് സാർ ഒരു ഭ്രാന്തന്റെ ഭാര്യയുടെ വേദന നിനക്ക് മനസ്സിലാകില്ല അല്പം കൂടി മാന്യമായിട്ട് പെരുമാറൂ ശരി സാർ അബു എസ് സാർ ഇടുക്കാട്ടാ മാന്യത മാന്യത ഓ മാന്യത സോറി സാർ സഹോദരി ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നാലോ പ്ലീസ് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അങ്ങനെ ചടങ്ങ് ചടങ്ങോ അങ്ങനെ സഞ്ചാരി അങ്ങനെ മരിച്ചുപോയി അങ്ങനെ ഇവിടെ പ്രാന്താശുപത്രിയാ എന്റെ കൂടെ വന്നാ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ എനിക്ക് വണ്ടി എടുക്കാം ഈ ഭാര്യ വന്തനെ എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലടി എന്നെ വട്ടനാക്കി ഫുട്ബോൾ കെട്ടുന്ന പോലെ തട്ടിയടി അമ്മയ്ക്ക് പിന്നെ വിളിക്കാ നീ ചങ്ങലെ ഒന്ന് അഴിച്ചു താടി ഒരു മാസത്തേക്ക് പുറത്തു വിടില്ല പിന്നെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം നമുക്ക് സത്യം പറയാമല്ലോ സാറേ ഞാൻ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഈ അവസ്ഥയില് ഓമനക്കുട്ടൻ സഹായിച്ചാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അവരെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ എന്ത് വേണോ സാറ് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ തയ്യാറാണ് നമുക്ക് അവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് പോകാം വേണ്ട വന്ദന എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പൊക്കോളൂ ഞങ്ങൾ ഉടനെ എത്തുമെന്ന് അമ്മയോട് പറയണം എനിക്ക് അത്യാവശ്യം കരാട്ടയും കുൻഫു ഒക്കെ അറിയാം വേണേ ഞാൻ കൂടെ വരാം വേണ്ട താൻ കാറും കൊണ്ട് ശ്മശാനത്തിന്റെ അവിടെ കാത്തു നിന്നാൽ മതി നേരം വെളുത്തിട്ട് ഞങ്ങളെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ വരണം ആരുടെയും കണ്ണിപ്പെടാതെ നോക്കിക്കോണം അത് ഞാൻ ഏറ്റു സാർ അല്ലെങ്കിലും അത്ര പെട്ടെന്ന് എന്റെ ബോഡി ആരുടെയും കണ്ണിൽ പെടില്ലല്ലോ തപ്പി നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞോലെ ഒമനക്കുട്ടം വരൂ മിടുക്കൻ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എത്തിയല്ലോ ഞാനാണ് ഓമനക്കുട്ടൻ പൈരങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ വാക്ക് വാലിച്ചു ഇനി എല്ലാവരും വിട്ടയക്കണം എവിടെയാണോ നീ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്ന വാടക വീടിന്റെ മച്ചിന്റെ മുകളില് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതൊരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനാ അതെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള എന്റെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് വേണേ അത് അവിടെ ചെന്ന് എടുക്കാം പോലീസിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നീ ഞങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുകയാണല്ലേ അയ്യോ അല്ല ഓമനക്കുട്ടം പറയുന്ന സത്യമാണ് ഞങ്ങളെ വിശ്വസിക്കണം ഏത് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്നാലും മാൻറേക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കും അതെന്റെ കൈവശമെത്തുന്നവരെ ഒരുത്തനും ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തു പോകില്ല ഉടൻ തന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിച്ച് നമുക്കത് കൈകലാക്കിയാലോ ഇനി കാര്യങ്ങൾ നീക്കേണ്ട ബുദ്ധിപൂർവമായിരിക്കണം പോലീസിന്റെ സ്ഥലത്ത് തിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ സ്റ്റേഷനത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കണം ആ വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ മുഴുവൻ പോലീസും അങ്ങോട്ട് പായണം ഇവിടെ അടുത്തുള്ള സ്കൂൾ ഏതാണ് വെരി ഗുഡ് നാളെ രാവിലെ കുട്ടികളുമായി പുറപ്പെടുന്ന സ്കൂൾ വാനിൽ ബോംബ് വയ്ക്കണം പറഞ്ഞതുപോലെ പരമ ദ്രോഹികളെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബോംബ് വെച്ച് കൊല്ലാടാ 
நீ ஒண்ணும் கேதி பிடிக்கலடா குட் பை டு எவரிபடி ஏரியால் ஒரு மணிக்கூர் தம் ஐயோ இனி நமக்கு பரலோகத்து வச்சு காணோம் அப்ப சார் வந்து வரோம் നിങ്ങൾ വൈരാഗ്യം മറന്ന് സഹകരിക്കാൻ മനസ്സ് കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാം എങ്ങനെയാ മേലോ ചേട്ടാ നമ്പ്യാര് കസേര നീക്കുവന്നാൽ തന്റെ കെട്ടഴിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ തന്റെ കെട്ടഴിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെയും കെട്ടഴിക്കാമല്ലോ എളുപ്പം അങ്ങനെ അഴിച്ചു വിടി സാറേ ഇപ്പൊ ഇത് പൊട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല സാറേ എല്ലാരും കൂടെ എന്നെ കുത്തുവാൾ എടുപ്പിച്ചില്ലേ അവന്മാരുടെ ബോംബ് പൊട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ആ വൈരങ്ങൾ എടുക്കണം പിള്ള പോവുക കണ്ണെന്തിനു കാണിക്കരുത് ഞങ്ങളുടെ കെട്ടഴിച്ചു കാണോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ എല്ലാരും കൂടെ ദേ ഇതിവിടെ കണ്ടോട്ടിരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൻ ടി കൊടുക്കണം ആ പിള്ളക്ക് നാലെണ്ണോ വന്നാട്ടെ
കുറ്റവാളിയാണ് സാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൺഗ്രാജുലേഷൻ പക്ഷേ പ്രശ്നം തീർന്നില്ലല്ലോ ഒരുത്തനെ കൂടി എനിക്ക് അകത്താക്കാനുണ്ട് പറയൂ ആരുടെ കയ്യിലാ വൈറുള്ളത് ഇയാളുടെ കയ്യിൽ സാർ വൈറസ് അഞ്ച് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തു എന്നുള്ള സത്യമാണ് പക്ഷെ അത് മുഴുവൻ കരുകൽ കഷ്ടങ്ങളായിരുന്നു സാറേ വൈരം എടുത്തു മാറ്റിട്ട് ഇവൻ മനഃപൂർവ്വം കരുകൽ ഇട്ടതാണ് അയ്യോ സാറേ ഇവന്റെ ചങ്ങകേട്ടക്ക് രണ്ടിനും കൊടുത്താൽ സത്യം പറയും ഒന്ന് അപ്പോൾ രണ്ടുപേർക്കും വൈരം എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല ഇല്ല സത്യം അറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കട്ടെ അപ്പോ യെസ് ആ ഇടിക്കട്ടെ അടുത്തേണ്ട വൈരങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അത് പറഞ്ഞു തരണമെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ അച്ഛനും പിള്ള സാറും അംഗീകരിക്കണം എന്റെയും പ്രിയയുടെയും വിവാഹം നിങ്ങൾ നടത്തി തരണം സാധ്യമല്ല ഒട്ടും സാധ്യമല്ല എങ്കിൽ വൈരങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാനും സാധ്യമല്ല പിള്ളേച്ചിന് സമ്മതമാണെങ്കിൽ എനിക്കും സമ്മതമാ ർക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സമ്മതമാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സമ്മതിച്ചല്ലോ അതെ അപ്പോ ഓ ഇടിക്കട്ട വേണ്ട ഇനി ഞാനൊരു സത്യം പറയാം വൈരങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെയാണ് മാറ്റി വെച്ചത് അയ്യോ ഇതെവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള വിവരം പ്രദീപ് എനിക്ക് തന്നിരുന്നു സർക്കാരിൽ നിന്നും പ്രദീപിന് ഒരു പാരദോഷികം കിട്ടും താങ്ക് യു സാർ അയ്യോ അപ്പൊ ഇത്ര ഇടി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കൊന്നുമില്ലേ സാർ എനിക്കല്ലേ ഈ പ്രതിമ ഈ ബാധയോ എന്ത് ബാധ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളല്ലേ മനസ്സിന്റെ ഓരോ തോന്നലുകള് സംഭവിക്കാനുള്ളതെല്ലാം കാലാകാലങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോ ഇതൊരു ഗ്രഹപ്പഴയാണെന്ന് തോന്നിയത് വെറും അന്ധവിശ്വാസമായിരുന്നു അല്ലേ സംശയം എന്താ എന്നാല് ഇത് എവന്റെ ഷോക്കേസിൽ ഇരിക്കട്ടെ Ha 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 ha! 